na kumbuka ilikuwa ni asubuhi majira ya saa 12 hivi kwanza kabla sijaendelea mbele zaidi naomba nijitambulishe mimi naitwa Halid naitwa kijana Halid leo nimeamua kushia na wewe hii simulizi ambayo naamini kwa namna moja ama nyingine itakwenda kukufunza mambo mengi sana basi nakumbuka ilikuwa ni majira ya saa 12 asubuhi ilikuwa nimeamka kutoka kitandani baada ya usingizi wa magutuguto ambayo nilikuwa nimeupata tangu nilipoweza kuingia tu kitandani hii yote ni baada ya kuweza kuidiwa kazi asubuhi ya siku hiyo kazi kwangu ilikuwa ni ndoto niliyokuwa na yota sio tu nikilala bali hata nikitembea ni ndoto iliyokuwa ina ninyima usingizi kutokana na ugumu wa maisha na kutokupata kazi ya maana kuweza kuniingizia kipato japata shilingi moja tu ilifikia hadi hatua ya kuweza kujilaumu kwa nini nimezaliwa kwa nini nimezaliwa kwenye hii dunia maisha kwangu ni magumu hivi ni mimi tu au wote ndio tunapitia hali ngumu ya maisha kiasi hiki ni mimi tu au wote wazazi wangu wote wawili walishafariki kwa muda tu walifariki kwenye kati tofauti tofauti sababu ya vifo vyao ilikuwa inafana na fanana wote walikuwa na umo ugonjwa wa kisukari Ugonjwa wa sukari ndio uliowaondoa wazazi wangu hapa duniani. Nilibaki peke yangu haridi nisijue nini nifanye. Kutokana na ujinga wangu wa kimaisha, sikujua nini la kufanya. Nilishindwa kabisa kutambua nini cha kufanya. Sikuwa na familia mpaka muda huo. Kwa sababu hata mwanamke mwenyewe kuanzisha naye familia aliweza kunikimbia kwa sababu ya ugumu wa maisha yangu tena mbaya zaidi alichukuliwa mikono ni mwangu na kibopa mwenye gari tukio hilo kamwe siwezi kulisahau katika maisha yangu tukio hilo nilifanya nikate tamaa ya kuishi lakini kwa kuwa siku yangu ilikuwa bado rafiki yangu alikuwa anafahamika kwa jina la Gantala aliweza kuniokoa katika kitanzi nilichukua nimejitundika shingoni kwa ajili ya kuweza kujua nilikuwa nimejitandika kitanzi shingoni ili niweze kujua rafiki yangu Gantala alishangazwa mno na wazo hili ambalo mimi nilikuwa nimeshalichukulia maamuzi ya kuweza kutaka kujua akumbuka aliniambia hariri uweze kufanya hivi Huwezi kujua. Kujua ni ubinafsi. Hivi ushafikiri utaniacha vipi mimi rafiki yako wakati sina rafiki mwingine zaidi yako? Eh? Haridi. Umesahau kama mimi sina ndugu zaidi yako. Mtaishi vipi bila wewe ndugu yako? Rafiki yangu Gantala ambaye nilikuwa nimezoea kumuita Gomaka alizungumza kwa hisia huko akilia na wakati huo alikuwa akinitazama alikuwa ameniokoa kutoka kwenye tundu la umauti rafiki yangu wa maka gantala kwa kweli nilibaki kimya tu huku machozi yakinitoka kwa pamoja na shingo ilikuwa inaniuma kutokana na ile kamba iliyokuwa tayari nimeshaweka shingoni mwangu wa maka akaniambia rafiki yangu hupaswi kufanya hivi hupaswi aridi kufanya hivi kumbuka uhai ni tunu ambayo binadamu yeyote yule anahitaji na kwa hili angali mimi niko hai hakuna siku utalala njaa hakuna halidi na nitahakikisha na kutafutia kazi na kwa hili leo hii mbele malaika wa mauti nadhani atakuwa bado yuko anakutazama sasa na kwa hili kuanzia leo rafiki yangu nitahakikisha na kutafutia kazi na maisha yako yatakuwa mazuri <sighs> 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 
Rafiki yangu kwa maka alinitazama kwa mshangao mno. Na ni kweli kwa maka aliipigania ahadi yake hiyo. Na jioni ya kwa mkia asubuhi hii ambapo mimi hadini niliweza kulala kwa shauku. Bwana kwa maka aliweza kunipatia taarifa ya kwamba tunaelekea kibaruani kwake. Kwa sababu kibaruani kwake anahitajika mfanya kazi. Hivi niweze kujiandaa ndaa asubuhi hiyo kabla ya saa 2 ili aweze kunipitia, aweze kunipeleka huko kwenda kuianza hiyo kazi. Kiukweli nilifurahi mno. Na ilikuwa ni ngumu kwangu kuweza kulala kwa sababu ya mawazo ya kazi hiyo ambayo nilikuwa nimeahidiwa na rafiki yangu kwa maka. Nilijitoa pale kitandani haraka haraka. Kitanda ambacho kilikuwa kimechoka sana nilichokuwa nimekilalia. Ambacho kitanda chenye hakikuwa na godoro zaidi tu ya majamvi. Tena majamvi yaliyochoka. Yaliyokuwa yamewekwa juu ya chaga za kitanda hicho. Nilichokuwa nimekinunua kwa bei rahisi sana kwenye duka la mali zilizotumika, yani vitu used. Nilitumi nili, nilikanyaga miguu yangu sakafuni ambapo hapa kwa pamesakafisiwa kwa saruji badala yake kulikuwa kuna udongo mfinyazi ndio ulikuwa umerundikwa rundikwa kwenye ardhi hiyo na kufanya michanga isiwe mingi sana ndani humo basi nilielekea simu yangu simu yangu iliyokuwa juu ya ile stuli iliyopo pale karibu na dirisha nilifikia simu yangu nikaichukua nilipoitazama lakini sikukutana na ujumbe wote ulioonesha kwamba nilikuwa nimetafutwa nilitaka kumpigia rafiki yangu kwa maka lakini ujumbe Eni siko na saliwa, eni siko na ujumbe kwenye 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 simu yangu kuweza kumtumia rafiki yangu kwa maka. Jambo hilo lilinifanya niweze kusitisha kuweza kumtumia ujumbe rafiki yangu kwa maka. Basi nilizipiga hatua na kuziendea ndo mbili za maji zilizokuwa nyuma ya mlango wa kutokea. Nikachukua ndo moja na kuelekea mlangoni. Nikafungua mlango nikatoka nje. Nilijinyosha huku nikiwa na cha moyo mrefu sana. Ilinamaliza tu kupiga moyo. Nikafumbua macho yangu na kutana na mama mmoja nyumba. Alikuwa amenitumbulia macho kutokea katika ule mlango wa chumba chake ambapo ulikuwa ukitazamana na mlango wa chumba changu. Akaniambia haridi. Okopa. Kiukweli nilinamisha uso wangu chini. Akaniambia wala usiogope. Wala hata usiogope haridi. Najua hauna hela. Sitaki hata kuharibu mood yako. Najua wapi pako kukamata. Alizungumza huyo mama mwenye nyumba. Mtu mzima hivi alikuwa amejifunga kwa kanga kifuani kushuka chini. Huko akigeuka na kurejea chumbani kwake kabla hata ya kuacha sonyo moja zito sana. Kikweli <sighs> nilichusha pumzi kwa nguvu mno. Nikajizungumzia haya yote yanaenda kuisha leo. Leo, nasema leo. Nilizungumza maneno hayo kwa sauti chini chini huku nikiamua tu kujiongea kulisogelea bomba la maji. Nilipokaribia nikasimama kwanza kidogo. Nikasita kuendelea. Kufuri iliyokuwa kininginia kwenye bomba hilo pamoja na mkebe wa chuma uliokuwa umetumika kulifunga bomba hilo ndivyo vitu vilivyonifanya niweze kusita. Nilisimama hapo hapo nikiendelea kulitazama bomba hilo. Mara nikasikia. Mama, nisidi ufungu mara moja. Ilikuwa ni sauti kutokea nyuma yangu. Sauti iliyopokelewa na masikio yangu. Nilifahamu vyema sauti hiyo. Ilikuwa ni moja ya sauti ya mwanadada ambaye ni mpangaji mwenzangu. Isipokuwa tofauti yetu ni kwamba yeye alikuwa uh, yani mimi nilipanga katika mabanda ya wani lakini yeye mwenzangu alipanga katika nyumba kubwa. Niliendelea kutulia pale kusikilizia jibu litakalotoka kwa mama mwenye nyumba. Nilitegemea kusikia labda mama huyo atamwambia kwamba maji yamekatika au vinginevyo. La kasha ilikuwa ni tofauti kama mawazo yangu yalivyokuwa. Nikamsikia mama mwenyumba anasema ukimaliza uniletee hiyo fungo na usimpe huyo halidi. Maana yeye mwenzetu anajua tukutumia maji lakini kulipia. Yule binti akasema sawa mama. Ah. 
Kikweli niliziachia pumzi kwa nguvu mno huku nikihema juu juu mara baada ya kuweza kuipokea ile kauli. Hasira ndizo zilizokuwa zimenijia kutokana na kauli hiyo lakini nilishindwa kufanya lolote ile kwa sababu nilijua umaskini wangu ndio ulonifanya niapokee yote haya. Ile dada alifika mpaka pale bombani akaniambia habari yako kaka Haridi. Kiukweli nilipokea sauti ya yule mwana dada kwa usikivu mzuri sana. Kwa sababu alikuwa amenisalimia huku akawa amenipita karibu yangu. Kiukweli sikuitikia. Sikuitikia kabisa. Kilichobakia pale nilichokifanya nakumbuka nilitoa ile ndoo chini kwa nguvu sana. Nilitoa chini kwa hasira. Yule binti alishtuka alikimbilia bombani na kuweza kusimama akawa ananitazama kwa hofu kubwa sana huku mapigo moyo wake yakawa yanaenda kasi mno Kiukweli nilizipiga hatua kuelekea chumbani kwangu Nilipofika nikafungua mlango na kuubamiza kwangu kisha nikasimama nyuma mlango huo na kuanza kulia nililia Nililia sana siku hiyo Nililia mpaka kufikia hatua ya mimi mwenye kujishangaa Ilibini jifute machozo usoni. Ni jifute machozo usoni mwangu kwa nguvu mno. Nikiwa tayari kutoka mlangoni hapo, nilipokea sauti ya mlango huo kigongwa. Bini tulie kwanza. Nitulie kama sekunde nyingi hivi kufungua mlango kwa kujishikausha kausha kwanza machozi. Nilipofungua mlango nilikutana yule binti aliyeambiwa kwamba sinipatie mimi ufunguo wa kuweza kuchota pale maji. Yule binti aliyegandisha macho yake kwangu akawa anatazama. Akaniambia kaka Redi, nimekuletea maji haya. Ndio moja, angalau upate kwenda kuoga. Yule binti alizunguza kwa sauti ile ya upole na hisia mno. Kwa kweli nilipogeuza macho yangu kutazama pembeni. Alipoelekezea mikono yake yule binti, ndipo nilipokutana ndoa yangu. Niliokuwa nimetupa nje muda ule. Ikiwa imejazwa maji. Niliageuza tena macho yangu kumtazama binti huyo ambaye bado alikuwa amesimama hapo. Bila shaka alikuwa nasubiri neno la shukrani kutokea kwangu. Nikamwambia kwa nini? Kwa nini umenitia maji wakati umekatazwa kufanya hivyo? Nilimuuliza huko nikimtazama kwa uso uliokuwa serious kwa kweli. Akaniambia haya maji ni yangu. Tumeamua kugawana. Ndio maana ndo yangu mimi sijajaza. Sawa. Kwa nini ndio umu kunifanya hivi? Unahitaji nini labda kutoka kwangu bako nifanye yote? Hakuna anachokitaja haridi. Ni kama tu mpangaji mwenzangu, jirani yangu tu. Ndio nimeamua kufanya hivi. Maana leo naweza kuwa kwako na kesho kawa kwangu. Kiukweli sikuzungumza neno lolote lile badala yake nilibaki tu nimegandisha macho yangu kumtazama yule binti. Binti aligeuka na kuamua kuondoka baada ya kuona kwamba hakuna lolote lile linalozungumzwa. Hata baada yeye kuweza kujieleza kwa kile alichokuwa amekifanya lakini mimi sikuweza kuzungumza chochote yule binti ilibidi tuondoke. Kipindi anaondoka ilibidi muite Monika. Monika alisimama. Baada ya kuupokea kimya bila mimi kuweza kuzungumza lolote lile ilibidi Monika ageuke. Aligendesha macho yake kuweza kunitazama usoni pangu. Mimi nikazungumza kabla ya kuweza kuinama na kuichukua ile ndoa nikamwambia Asante Monika. Kisha huyo nikaanza kuzipiga toa kuelekea chooni. Monika alibaki tu amesimama akinitazama hadi nilipopotea kabisa katika uso wa macho yake. Baada ya mimi kuweza kuingia mauli wa Tony. Monika alijisonya kiuchovu uchovu na kisha kuzianza tu kuelekea mlango mkubwa kuweza kuingilia ndani. Kunapopatikana chumba chake. Kumbuka mimi nilikuwa na kama banda ya uani. Monika alikuwa na kaili nyumba kubwa. Monika ni binti aliyekuwa akiishi na mume wake ndani ya nyumba hiyo. Ambaye mmiliki wake alikuwa akifahamika kwa jina la Bizubeda. 
Hiyo nyumba ilikuwa inamiliki wa Nabii Zubeda. Kati ya Monika na mimi, wa kwanza kuingia katika nyumba hiyo ya Bibi Zubeda, nilikuwa ni mimi. Ila mimi kutokana na ugumu wa hali yangu hali yangu ya maisha maana ilikuwa nikiishi katika chumba cha uani ambacho hakikuwa na hadhi ya kupangishwa ambacho zamani kilikuwa ni store kabla ya kufika mimi na kuweza kupanga kwa bei ya chini sana kile chumba Monika tangu siku ya kwanza kuniona mimi alijikuta tu nafsi yake ikikaidi ule msemo wa alioshiba ubwabwa eti mwanamke anapenda mara moja tu Nani kasema Monika alishtukia moyo wake ukinipenda mno mimi zaidi hata alivyokuwa akimpenda mume wake. Na hata moyo Monika pia hakujielewa ni kwa nini ilikuwa hivyo, kwa nini anipenda sana mimi kuliko mume wake. Sijui ni kwa sababu ya upole wangu, sijui ni kwa sababu ya rangi ya ngozi yangu. Maana wanawake wenyewe wanatuchanganyaga changanyaga sana. Eti black akiwa tall basi wako vizuri. Wanawake nyie pepo mtaisikia nyie. Mara mnapenda wanaume wenye hela. Mara mnapenda hivi na hivi. Okay. Lakini Monika kiukweli hakujua ni kwa nini moyo wake ulikuwa ukidunda sana. Kwa upande wangu mimi. Kuliko hata jinsi ambavyo alikuwa anampenda mume wake. Mume wake alikuwa anaitwa Peter. Mume wake alikuwa anaitwa Peter Buchuma, mume wa Monika. Baada ya kuumia kwa hisia kwa muda mrefu wa Timai siku moja Monika aliamua kuzifikisha hisia zake kwangu. Kikweli nilimtolea nje na tangu siku hiyo mazoea naye yakakatika kabisa. Hapo hapo mwanzo kabla ya Monika kuweza kuzifikisha hisia zake kwangu, mimi nilikuwa nikimpatia Monika pesa kidogo kidogo nikimuomba kwamba aunganishe hesabu zake katika chakula. Mwanzoni Monika alikuwa akizipokea pesa hizo, lakini baadaye akaanza sikataa huko akiniambia kwamba atasimamia kila kitu. Mimi nilikubali. Nikaona nikitonga lakini Monika alikuja kuharibu kila kitu baada ya kuweza kunieleza ya kwamba ananipenda. Tangu hapo mimi nikawa nikikaa mbali sana na Monika. Sikutaka tena mazoea na Monika. Basi mimi baada ya kuweza kumaliza kuoga na kusugua vyema meno yangu nikatoka chooni humo na kuelekea zangu chumbani kwangu. Nikaukausha mwili wangu wote na kisha nikavaa mavazi masafi kabisa. Na kuweza baada ya kumaliza kuvaa na kuziweka vyema nywele zangu, nikachukua simu yangu. Lakini ah, nilishangaa mpaka muda huo kutokuona simu yote ile kutoka kwa rafiki yangu Gwamaka Gantala. Sikuweza kuona simu wala message. Nilishangaa lakini sikutilia sana maanani. Sikutilia sana maanani lile jambo. Mpaka muda huo kutokuona simu yote ile kutoka kwa Gwamaka Nilishangaa lakini sikutilia manani sana. Nika najiambia kwamba uenda mimi labda nimewahi mno kuweza kuamka siku hiyo. Labda rafiki yangu Gwamaka bado hajaweza kuweza kuamka. Nilitoka chumbani humo na simu yangu huku kufili langu la mlangoni likiwa limekamatia nimelikamatia mkono ni mwangu. Nikafunga ile mlango kwa kufuli hiyo. Kisha nikazipiga tu kutoka hapo na kuingiza funguo katika mfuko wangu wa suruali kwa bahati mbaya fungo hizo bwana hasikuingia mfukoni zilidondoka mchangani. Mimi nikaendelea na safari bila kuweza kujua. Nilimpita Monika ambaye alikuwa ameketi kwenye kigoda akizichambua chambua nguo kabla ya kuweza kwanza zoezi la kwanza kuzifua. Monika aliziona zile funguo wakati zikidondoka lakini aliponiita kunieleza kuhusu fungo hizo wala mimi sikuweza kumwitikia. Niliendelea na safari yangu nikidhani kwamba ni usumbufu tu ambao anataka kuweza kunifanyia. msikilizaji Simulizi hii inayoitwa historia ya maisha ni simulizi iliyotongwa na mtunzi Hans Marsili ni kutoka hapa Simulizi Mix na kusimuliwa kwako nami msimulizi Anko J ninapatikana Instagram Anko J Anko J iandike kwa Kiswahili yani Anko J Karibu tuweze kuendelea na hii simulizi ya kijana Harid. Historia yake ya maisha Harid ni maisha namna gani? Japokuwa mwanzo tumeona ya kwamba 
ni kijana ambaye anapitia wakati mgumu mno wa maisha. Maisha yake ni magumu sana kijana Haridi. Kwa nini leo hii Haridi ameamua kutosimulia mkasa wake huu wa maisha? Basi ungana nami Anko J. Mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii tuweze kujua nini ambacho kimeweza kujiri katika hii simulizi. Msikilizaji, basi Monika alipomshitua kijana Haridi ya kwamba kazidondosha fungo zake na Haridi hakuonesha kujali, Monika aliziacha pumzi zake kwa nguvu mno kabla ya kutazama huku na kule. Alipona hamna yote iliyopo mahali hapo, Monika alijinyanyua na kuzifuata zile fungua alizokuwa amezidondosha Haridi. Kisha Monika aririja nazo pale alipokuwa nafua. Aliziweka chini na kuzikanyaga na mguu wake mmoja, huku akiendelea na shughuli yake ya kufua. Nam. Haridi alifanikiwa kuikamata barabara ya mata tayari kwa ajili ya kuweza kupata futa nyumbani kwa rafiki yake Gwamaka Gantara. Kulikuwa na umbali mrefu kiasi, lakini hakukuwa na daladala za kufika huko zaidi tu ya pikipiki yani boda boda. Na pesa pikipiki Haridi hakuwa nayo. Hivyo chaguzi bora kwake lilikuwa ni kutembea kwa miguu. Alitembea na kuna muda alikimbia. Na kila alipoitoa simu yake mfukoni mwake kuitazama bado kio kilikuwa ni cheupe. Hakuna ujumbe wala simu rafiki yake huyo aliyeipokea au hakuna hata missed call kutoka kwa huyo rafiki yake. Hakuwa na namna nyingine kijana Haridi zaidi tu ya kuweka simu yake mfukoni mwake na kuweza kuendelea na safari. Alipokaribia nyumbani, yani nyumba ya kina Gwamaka yule rafiki yake. Alikuwa amepanga. Alishangaa kuona makundi ya watu wachache wachache akiwa ameweza kujikusanya kusanya maeneo hayo. Alama nyekundu ikagonga katika kichwa chake akapunguza mwendo. Haridi akajiuliza, "Mbona kama kuna msiba?" Au yule kizemu ya nyumba atakuwa amevuta nini? Alijiuliza hivyo, huku akikosa majibu zaidi ya kujiambia wacha akaona ni kwanza ni rafiki yake wa maka Gantala atajua zaidi ya kilichojiri mahali hapo ambapo hakuwahi kabisa kuzoea mikusanyiko ya watu Akasogele kundi moja ambalo lilikuwa karibu kabisa na kona ya kuweza kuingilia katika uwanja wa nyumba hiyo na kusimama akawasalimia Akamwambia vipi wajomba kwema Wakambia eh kwema mjomba vipi Ah shwari jamani vipi hapa kuna tukio gani Hapa kuna msiba mjomba Msiba Eh kwa nani tena yule mzeni ni amerudisha namba au? Asijajua ni nani ila nasikia mmoja wa pangaji wake. Haridi baada ya kuepokea maneno hayo, alianza kujiuliza ndani nafsi yake ni mpangaji yupi huyo? Ni mpangaji yupi huyo wa bibi huyo ambaye alikuwa akiumwa? Lakini hakuna picha yoyote haraka haraka iliyokuja kichwani mwake. Haridi akasema, ah, "Poleni bwana." Alizungumza huko akiendelea na safari yake. Kichwa chake kilijiambia kwamba majibu ya maswali yake atampatia rafiki yake Gwa Maka Gantara. Haridi alifika kwenye nyumba hiyo na alisimama. Akawa anatafuta tafuta kitu hivi. Ndipo macho yake yakagongana na dada mmoja hivi ambaye ni mpangaji mwenzake na Gwa Maka. Katika nyumba hiyo ambaye huwa na masihara na matani sana kwa Gwa Maka. Basi kijana Haridi alicha tabasamu huko akawa na mtazamo yule binti. Lakini alishangaa baada ya tabasamu lake kuweza kurudishwa tofauti na alivyotegemea. Kwenye macho ya dada huyo ndiyo aliyompokea Haridi. Haridi alibumbua zika akimtazama yule dada huko mapigo moyo wake yakienda mbio mno. Binti yule alifikia Haridi na kumvutia pembeni huko akizuia kilio chake kilichokuwa kimemkaba kooni. Haridi bado alikuwa kwenye mdoazo mkubwa mno. Asielewe nini binti huyo amepanga kuweza kuzungumza naye. Akayapandisha macho yake akimtazama binti huyo huku akimtazama kwa wasiwasi kubwa mno. Akamwambia Haridi. Binti aliita lakini kilio kilishinda sauti yake na kujikuta kilio huku akigemeza komo lake la kichwa kwenye kifua cha Haridi. Haridi alizidi kupagawa. Kuna nini? Kuna selewi. Nomba ni bie. Alizungumza Haridi huku akimtikisa tikisa mabe gani. Haridi. 
Tapi ya Gua Gua mak Gua mak Ardi Gua Gua mak Binti aliendelea kulia alishindwa kabisa kuzungumza kwa uwazi. Unazungumza nini? Gwamaka kafanyaje? Gwamaka ndio ni rafiki yangu kafanyaje? Huko macho yake tayari yameshabadilika rangi na kuwa mekundu. Yule binti akasema, "Gwamaka hatunae tena." Hatunae tena Gwamaka. Gwamaka kafariki. Haridi aliyatoa macho yake kwa mshituko. Alimtazama huyo binti huku midomo yake ikawa inamtetemeka kweli kweli. Sija kusikia. Unastaki kwa mimi? Eh? Ona. Unasema Ebu rudi uricho kisema Rudia <laughs> Aridi alizungumza huku wakifoka Huku wakimtingisha tingisha ule binti kwa asire mno Watu uliopo mali hapo Walistushwa na kelele hizo Ndipo kama kukimbilia huko ilikuwa na nini kinachuendelea Walifika na kumona halidi Aliku kibubu juko na machozi Akimtingisha tingisha ule binti kwa kumlazimisha Aifute ile kauli yake luzusema kumbetigua maka mefariki dunia Gua maka hawezi kufa. Hawezi kufa na sema. Gua maka na ngufu kuchinda mimi. Niliacha na nae jana kiwa imara saidi yangu. Unanibeji gua maka mefariki. Nambu fute kawari yako. Fute kawari yako ibinti. Namu. Haridi alikuwa hataki ukweli huwa mchungu uwe ndio ukweli halisi. Hakutaka kabisa. Na alihisi uenda alikuwa bado yuko kwenye ndoto alizokuwa kiziota usiku mara baada kupatiwa taarifa za kazi na huyo anayezipata taarifa zake kuwa iti ni marehemu. Watu walimfikia na kumzuia. Wakamwambia acha bwana. Acha mwanangu acha. Walifanikiwa kumtuliza Haridi na Haridi alitulia. kweli gantala daboji amefariki <laughs> aliuliza huko bado akiwa muoga wa kuyapokea majibu yake ya lile swali akambiwa ndio gwamaka gantala ak daboji amefariki Nani ana yathubu tukumuwa mtu mkarimu kama yule? Ni mungu? Kweli mungu wa nae? Ane? Mungu wa... Mungu wa mpaye tunambiwa kwenye vitabu. Vita katifu kwa mba mungu ni mkarimu. Mungu ndia mimuwa... Amimuwa gwa maka. Dugu yangu. Uziseme hivyo. Utakufuru kijana Guamaka amefariku kwa kujinyonga Amejinyonga kwa kutumia shuka Shuka hilo alilifunga kwenye feni ya pangaboy Juu kabisa ya dari ya chumba chake kajinyonga Haridi alizidi kushtuka alishtuka mno Haridi alizidi kushtuka. Alimtazama kwa jicho la asira sana mwanume uwe alietuwa zile tarifa. Haka mambia nini wewe? Guamaka? Guamaka wini na miliwa mimi? Ndi amba mejinyonga? Apa naibu achini masihara? Achini masihara bana. Sio masi aranduke yangu. Ni kweli guamaka gantala mejinyonga. 
ተንድ ድርሻ ነው ከመሆነ አለዚን ኩም ዘመኑ ምንገኔ ሆኮ ኪው ሽክሊ ምኮኖ ሃሪድ ያኪም ሲንኪ ዘው ፓንደ ሆ ድርሻ ኮሊ ወልፊ ከም ፓከ ድርሻ ኒ ናሊ ኮሊ ካቢ ሳሃሪድ አሊሞን ራፍ ኪኪ ሆዮ ጎማ ከጋንተላስ ዳቦጂ ያሚክ አክኒኒኒ ያ ኮኒ ሹካ አሊ ኮሚ ሊፈንጋ ጁ ካቲካ ፈኒ ሃሪድ ያ ኮሚኒ ሃኮሚኒ ሃሪድ ሃኮሚኒ ማቹ ያ ዶይ ወንዶ ኩያንጎ Mimi ndiye mtoto mkubwa wa mama mwenye nyumba wake. Leo asubuhi kuna binti nadhani kuna mambo yao wenyewe wa Lady Ana. Sasa anagonga mlango mlango ufungulewe. Anapiga simu simu pokelele. Sasa kusema enti Richania akaongee ndo nakuta hali hii. Ikabidi apige kelele ndo watu wakaja. Na kuuliza kuna nini? Ndo akaona hiki ambacho naona kiwa ndugu yangu hapo unaviona hata mlango hatujaufunja tunasubiri mapolisi waje ndio wafanye uamuzi huo kama uchunguzi basi wafanye wao wenye haridi alichoka mno haridi alichoka na hizi taarifa hakuwa kabisa kizelewa haikikuwa kitu cha kawaida kwake kukisikia Haki kwa kitu cha kawaida. Haridi. Huwezi kufanya hivi. Huwezi kujua binafsi hivi. Ushafikiri utaniacha vipi wakati sina rafiki mwingine zaidi yako? Umesahau kama mimi sina ndugu zaidi yako. Tacha vipi bila wewe ndugu yangu. Hayo msikilizaji yalikuwa ni maneno aliyowahi kuyazungumza marehemu Gwamaka Gantalas yalikuwa na jirudi arudi katika kichwa cha Haridi <tos> Kaka Kaka ina maana wewe naye ni mpina wewe naye pia ni mbinafsika Hapana haujajua kaka utakuwa umeuliwa tu utakao umeuliwa tu kaka nitakao wa mwisho kukubali kwamba wewe rafiki yangu wa maka wewe ni mtu imara zaidi na kama umejua wewe mwenyewe nitakao wa mwisho mimi kuweza kuamini hili haridi alizungumza pale dirishani huko akiutazama mwili wa Gomak Gantalas uliokuwa kininginia ndani ya kile chumba Hakika bado ukweli mchungu haridi uliendelea kummeza. Watu walimsaidia kutoka mali hapo na kuelekea naye upande wa mbele wa nyumba hiyo. Wakakaa naye, wakaona endelea kumfariji. Na ni kweli askari walifika na kuvunja ile mlango kile chumba cha Gwamak Gantalas. Chumba ambacho mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Walifanikiwa kuingia ndani ile mapolisi na kuweza kutoka na ule mwili wa Gomaka Gantalas walipofika nje haridi kutokea katika kundi la watu walilokuwa wamekusanyika aliuvamia mwili huo na kuanza kuzungumza nao akasema Gomaka Gantalas rafikiangu Ganta hivi kwa ile umejua vipi kusu ile kazi kaka ina bado bado tunaendelea kuishi maisha yale yale Tena mnaongezea na simanzi nyingine kwa kuniacha mimi mwenyewe kaka. Na nataka nifariji wakati nikiwa nimekata tamaa kaka. Ah, kaka. Ah. Usifanye hivyo bro. Ah. Alizungumza haribi huko akienda na maskari wale waliokuwa wakitembea na huo mwili kuelekea garini. Askari waliokuwa pembeni ya mwili huo walimzuia Haridi. Akabaki Haridi akilia huko akishuhudia mwili wa rafiki yake ukiingizwa kwenye gari na kulazwa chini. Kisha akafunikwa na shuka lake. Hivi. Hivi ni mnaakili kweli? Mnaakili je? Eh? Rafiki yangu mnamlazaje hapo? 
mnamlazaje sehemu ambayo mnakanyaga na miguu ya dunia wai kadidi watu wa pembeni yake haridi ilibidi amtulize waliona huzuni ile jamu ni mwake haridi kupitia macho yake askari aliongoza askari wenzake kufika hapo alimsogelea haridi na kusimama mbele yake alimtazama kwa muda mrefu kabla kuweza kuanza kumongelesha akamwambia wewe ni nani ni ndugu marehemu au marehemu ndio hapana hapana so marehemu yule yule gwa maka na mimi mimi mi, 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 rafiki yake kipenzi ni zaidi ya ndugu ndugu zake wako wapi hata ndugu mimi naye tumekutana mjini hapa hapa na kuishi kama ndugu wote kuna hatuna ndugu ndugu yangu ni Gwamaka Gantelas na Gwamaka Gantelas mimi ndiye ndugu yake pole sana kijana alisema yule askari huko akimgusa gusa begani kijana Haridi Haridi alibaki kimya tu kijana kama hautujali tunaomba twende nayo kituoni kwa ajili ya mahojiano kidogo sawa kijana Na Haridi aliendelea kubaki kimya kwa muda mrefu kabla ya kuweza kuamua kukubali kwa kutingisha kichwa. Askari huyo aliwageukia watu wengine na kuanza kuzungumza. Ndugu zangu, tunaweza kumpata yule mtu ambaye ni wa kwanza kuweza kutambua kwamba marehemu amefariki ndani ya chumba chake. Wote walibaki kimya. Hadi binti yule aliyegundua kwa mara ya kwanza kwamba Gwamaka amejinyonga alipojitokeza na kusimama mbele ya askari huku macho yake yakiwa mekundu kabisa. Yule binti akasema mimi hapa fande. Askari alipandisha macho yake akimtazama kwa muda mrefu sana kabla kutikisa kichwa kuweza kukubali. Basi binti huyo pamoja na Haridi walichukuliwa na kuingizwa ndani ya gari ambayo ni tofauti na ile iliyobeba mwili. Safari kuelekea kituo nilianza wakati gari iliyobeba mwili wa marehemu ilikuwa inaelekea hospitalini kwa ajili ya uchunguzi zaidi Nam Kituoni ndani ya chumba cha mahojiano wa kwanza kuingizwa ndani ya chumba hicho alikuwa ni binti na mahojiano kati yake na mmoja wa maafisa polisi kitengo cha upelelezi alikuwa ikiendelea Binti. Una muda gani tangu anzisha mahusiano na marehemu? Ah, uhusiano? Mbona mimi sikuwa na mpenzi wake? <laughs> Mbona mimi sijiongelea kuhusu mapenzi? Okay, anyway. Unaitwa nani? Naitwa Latifa. Latifa una baba. Ndio ameshafariki. Akifa ndo jina lake anaondoka nalo, si ndio? Ya kwa leo fande. Latifa nani? Naitwa Latifa Hasani. Okay. Sasa Latifa ulikuwa na ukaribu gani na marehemu? <coughs> Kutuanzia hapo. Ah. Marehemu alikuwa ni mpangaji mwezangu, tulizoeana sana. Kwa sababu Gwama Kagantala alikuwa ni mtu wa masihara na matani sana. Kwa kweli nilimzoea sana, alikuwa akinipa pesa, nimlipe chakula. Na kuna siku nyingine alikuwa akipika yeye tunakula pamoja. Vipi au mpenzi Latifa? Sina. Na yeye hakuwa na mpenzi. Binti alitulia kwa muda akafikiria jambo. Kisha akaonyonyoso wake na kumtazama askari Usson. Hmm. Asante. Kwa kweli sijawahi kufahamu katika hilo kama na mpenzi au la. Maana sikuwe kumuona akija na binti yoyote pale nyumbani. Sijawahi kumuona. Kwa hiyo hakuwa na mpenzi. Nisifahamu katika hilo afande. Hakuwahi kukutamkia kwamba anakupenda. Litifa alitikisa kichwa chake kukataa huko akizungumza. Hakuwahi na wala kuonesha kama alikuwa akinipenda. 
jana marehemu wakati akirejea chumbani kwake ulikuwa kwa nyumbani ndio alikuwa katika gari gani Latifa alitulia kidogo akijaribu kufikiria kumbukumbu zikapita katika kichwa chake Ulikuwa ni usiku wa kipekee sana Latifa ambaye nafsi yake ilikuwa imeshakufa na kuoza kuoga maka gantala Latifa alipokea sauti ya mlango wa chumba cha gwa maka ikifunguliwa akiwa chumbani kwake Alijinyanyua kitandani hapo na kuzipiga tu kuelekea mlango wa chumba chake kwa furaha mno akaufungua na kuutoa uso wake kuelekea upande wa chumba cha gwamaka. Alipokelewa na tabasamu kutoka katika uso wa gwamaka. Gwamaka aliyekuwa akiufungua ule mlango wa chumba chake. Ah. Nakumbuka aliniacha tabasamu wakati akiufungua mlango wa kuingia chumbani kwake lakini lakini tabasamu lake alikuwa kama siku zote tabasamu lake lilikuwa ni dhaifu sana sikio na hakutaka kuzungumza na mimi ingawa nilimomba nizungumze naye. Mm -hmm. Alizungumza Latifa huku akiendelea kuvuta kilio. Askari alimtazama usoni Latifa, alikuwa ametulia kimya kabla kuweza kumzungumzisha tena. Alisemaje ulipomba kuzungumza naye? Um, ah, aliniambia tutazungumza asubuhi. Lakini ah, ndio hivyo asubuhi nilipo mgongea mlango wa chumba chake hakunijibu hadi pale nilipogundua kwamba ameshajinyonga kwa kumchungulia irishani. Askari akaemeza mafunda ya mate kwa fujo. Hisia za huzuni naye zikausa kama moyo wake mara baada ya kuweza kumwona Latifa kilia baada ya kumaliza kutoa maelezo hayo. Latifa aliendelea kuzungumza. <laughs> Kusema ukweli. Nilikuwa nampenda sana kwa maka. Na ule usiku wa jana ndo Niliotaka kutoa hisia zangu kwake. Nilitaka kumuleza namna ninavyompenda. Nadhani angenisikiliza. Asingejua. Nadhani kabisa. Nadhani. Lakini ndio hivyo bahati haikuwa kwangu. Amefariki hata kabla sijamwambia. Latifa alimaliza kuzungumza maneno hayo aliyoyatoa kwa hisia huku na kilio kikuu kikiambatana naye. Hakika kilikuwa ni kilio kilichomfanya askari naye aipokee simanzi ndani ya moyo wake. <sighs> um basi basi Latifa unaweza kwenda nje. Nenda tu nje mara moja. Latifa alisimama. Alijivuta na kuanza kuzipiga hatua kuelekea mlango ulipo. Akaufungua baada tu ya kuweza kufikia mlango ule. Kabla hajatoka, alisikia sauti ya askari nyuma yake kimoita. Alisimama na kugeuka kama mpeni tiharidi. Latifa akasema sawa. Kisha akafungua mlango na kuishia zake. Askari alionekana kuzishusha pumzi kwa nguvu mno. Wakati huo huo mlango ulifunguliwa na kijana Haridi aliyekuwa amevimba macho kwa kulia alikuwa akiingia ndani ya humo. <coughs> um, karibu bwana Haridi, karibu. Asante fande. Alizipiga hatua Haridi na kukifikia kiti kabla ya kuketi. <coughs> Sasa <coughs> bwana Haridi. Karibu sana. Naitwa Afande Gambo. Nina mazungumzo na wewe kirafiki tu. Naomba ushiriki na wako. Utakuwa uko tayari katika hili? <laughs> Haridi alionekana kutikisa kichwa ishara ya kukubali. Askari Gambo aliacha pumzi kujiweka tayari kwa ajili ya mahojiano. 
um, miaka mitano iliyopita nyuma ilikuwaje mlikutana vipi mlikutana jikutanaje wewe na kijana ambaye kwa sasa ni marehemu Gwamaka Gantala Haridi aliganda kwa muda akijaribu kuzivuta kumbukumbu katika kichwa chake Akasema Ulikuwa ni usiku mzuri sana kwangu Ni usiku naoweza kuita usiku mbala mwezi Alizungumza hivyo Haridi akacha tabasamu lenye maumivu Mhm ilikuwaje Ulikuwa jikwaje huo usiku wa pale mwezi? <sighs> Nam, ulikuwa ni usiku wa saa wakati Haridi aliyekuwa kichoma nyawa ya mbuzi kwa ajili ya kuuza. Jiko lake lilikuwa limezungukwa na mbwa wasiopungua ishirini. Wale mbwa walikuwa kitazama kwa usongo nyama zilizokuwa zipo jikoni. Tukio hilo lilikuwa ni la siku ya tatu mfululizo tangu siku ya kwanza aanze kuchoma biashara hiyo. Hakuna hata mteja mmoja aliyemsogelea. Zaidi kila mmoja kumpitia mbali kabisa. Alikuwa na washangaa wateja. Lakini pia Khrid alikuwa na washangaa mbwa hao walivyokuwa kizemeze mate nyama zilizo mbele yao. Khrid alikata tamaa kabisa ya biashara hiyo aliyotumia pesa zake za akiba pamoja na muda wake kwa ajili ya kuwekeza kwenye hiyo biashara. Harid alionekana kuwafukuza mbwa hao, lakini mbwa alionyesha ubishi. Hakutaka kabisa kuondoka. Hakuona tena la kufanya zaidi ya kutaka tu kufunga. Akiwa ameshazingiza nyama ndani ya jaba tayari kwa ajili ya kuweza kufunga, kuna mtu alikuja kwa kasi sana akasimama mbele ya jiko hilo la nyama baada ya kuweza kuwapita mbwa wale huko kihema sana. Harid alimshangaa yule mtu. ya kumpamba na jimwe zako. Safi tunasemaje? Nataka nyama, nyama ya mbuzi. Ah, nimehangaika kote huko mna. Ndio nimeelekezwa hapa. Ah. Sawa, kuna paja tu. Ah, kuna paja mbavu, miguu, maini, mgongo, unataka nini? Brother, nionyeshe basi. Unafikiri mimi mzoefu kwenye mambo ya nyama nyama haya? Haridi aliganda kwa muda kimtazama mteja huyo kabla kuweza kuamua kutoa baadhi ya nyama alizokuwa amezingiza tayari ndani ya jaba na kuanza kumuonyeshia mteja huyo. Baada ya kuchagua kwa muda mrefu, yule jamaa akasema nipe hii. Hili si nilipaje ile? Eh? Ya hilo paje. Una usaje? 1000 tu. Lakini kwa kuwa sijauza kabisa tangu niweke usiku ulipoanza kuingia na kuuzia kwa shilingi saba. Jamaa akashangaa huko akawa na mkodole macho haridi. Ona. Unasema ujauza? Na wale wateja. Jamaa alinyamaza baada ya kugeuka tena. Alishangaa kukutana na kitu asichokitegemea. What? Mbwa. Aliyetoa macho baada ya kukutana na mbwa hao, haridi naye akamshangaa. ni bro ulikuwa hujaona kipindi unafika hapa huko Hakia Mungu sijaona Uliona nini Asijui sikuangalia vizuri ama nini Niliona watu wamejaa Asi shida nini bro Ina maana nyama yako ni nzuri kiasi cha kupendwa mpaka na mi, na, na, na minganga <laughs> So hivyo Haridi alizungumza hivyo huko kilichukua paja alilochaguliwa na huyo mteja wake na kuliweka katika moto jikoni ni sasa ndugu yangu. Ah, bro acha na wana. Nakwambia acha tu. Waganga acha tu ndugu yangu. Waganga kivipi? Yule jamaa huko akijisogeza pembeni baada ya mmoja wa mbwa wale kuonesha kutaka kumrukia. Akambutua na teke baada ya kuona mbwa huyo ni mbishi. Mbwa akakimbia pembeni uliposimama wenzake na kuendelea kutazama. Haridi alibaki kimya akiuzima zima moto uliokuwa ukiwaka jikoni kwa kutumia chupa ya maji yaliyokuwa yameitoboa kwa mbele. Kwa hiyo kaka, awe mbwa wewe uponao kila siku hapa. Yaani, ponao kila siku. 
mpaka wanapohakikisha kwamba nimefunga ndo na wao wanaondoka bro ilikwaje kwani alizungumza yule jamaa huku akinyofua kipande cha nyama katika paja lile alilokuwa ameliwekea oda ambayo ilikuwa limekigozo ageuzo pale jikoni acha <laughs> tondogo yangu unajua maisha yangu ni magumu sana na nina mwanamke mmoja ambaye ni tegemezi kwangu hana chochote cha kumudu zaidi ya kutegemea mfukoni mwangu pia nina mzazi ambaye anaugua kitandani na wakati huo tayari mzazi mmoja ni shampoteza kwa sababu ya kushindwa kumudu pesa ya matibabu mm. I say pole sana unajua story yako inafanana na yangu kiasi ila mimi sina wazazi nipo mwenyewe nimekuja mjini kwa sababu ya mwanamke nimekuja kumtafuta mwanamke niliyepotiana naye kwa muda mrefu sana Haridi alionekana kumtazama yule jamaa Hakuzungumza lolote badala yake alimeza mafunda mazito ya mate kinywani mwake <laughs> Ndugu yangu ndio Mimi naitwa Gwamaka Gantala Dabuji Ni mtoto wa pekee na wa mwisho kwa wazazi ambao hata sijawahi kufahamu Nilijikuta nikiishi tu mtaani lakini nilikuwa nina furaha mpaka hapa nilivyokuwa baada ya kufikia umri wa barehe nilikutana na mwanamke ambaye nilimfanya awe mtu wangu karibu kabisa lakini <laughs> lakini ajali imetutenganisha ajali eh kivipi tulikuwa tunakuja huko pamoja lakini bahati mbaya gari tuliyosafiria ilipata ajali baada ya hapo sikujua nini kiliendelea maana nilipoteza fahamu na nilipozinduka nilijikuta nika hospitalini. Kwa hiyo tangu hapo mpenzi wangu sikumuona tena mpaka leo hii. Bado namtafuta na sijakata tamaa. Na imani nitampata tena. Alimaliza historia yake hiyo yule jamaa tena kwa tabasamu pano sioni mwake tabasamu lililobeba maumivu ya wazi wazi. Haridi aliganda kwa kumtazama yule jamaa. Akasahau kama alikuwa kichoma nyama jikoni. Bro, geuza nyama utaongoza nyama yangu bwana. Jamaa alizungumza kwa namna fulani hivi ile utani. Haridi kwa mara ya kwanza kabisa aliacha tabasamu na kugeuza macho yake kwenye nyama ile aliyokuwa naichoma akaendelea kuigeuza geuza. Alibaki kimya kwa muda mrefu alibaki kimya kwa muda mrefu haridi kabla ya kuweza kuamua kuanza kuzungumza baada ya kuipata namna nzuri ya kuweza kuzungumza Ah <laughs> Mimi uh, kwa upande wangu ndugu yangu baada ya kuona maisha magumu sana kwangu kila ninalolifanya haliwezekani kiki nikajikuta nikivutika na biashara ya kuchoma mishkaki ile ya shilingi 100. Nilichoma lakini biashara ilibuma. Biashara ilikuwa ngumu. Sasa katika kijiwe hiki kulikuwa kuna jamaa anachoma mbuzi. Kuna mambo yakatokea kafukuzwa ndipo mimi nikachukua eneo kwa sababu nilikuwa na vipi vipi pesa pesa kidogo. Brother. Ninavyo kwambia Si ule jamaa alikuwa akiweka mbuzi hata 20 walikuwa naisha kama upepo. Mimi sasa mbuzi mmoja tu. Ilikuwa ni ngumu kuweza kuisha. Naam, kijana gwa maka gantala kama kawaida yake, alicha tabasamu haridi akaendelea kusimulia. <sighs> Unajua nilipohangaika ndipo watu wakanishika masikio kwamba yule jamaa alikuwa kiuza mbuzi kwa dawa. Yaani alienda kwa mganga. Mganga ya yeah. ndio maana alikuwa akiuza mbuzi wengi kwa muda mfupi kuliko mie mbuzi mmoja ambapo sasa hivi siuzi kabisa ha. na wewe ukaamini <laughs> uh, <laughs> gomaka sizungumzi kuhusu imani kuamini ama 
kutokuamini. Ni kwamba nami nilishaweshika. Nikaenda kwa mganga. Mganga alinipa sharti gumu sana kwa kutokea katika maisha yangu. Mganga alinipa kwamba ili biashara yangu iweze kufanikiwa. Lazima nipeleke damu ya binadamu. <laughs> damu ya binadamu. Ndio. Ikawaje? Aniliogopa mno. Nikafikiria lakini mwisho wa siku likanija wazo. Wazo la kukamata mbwa na kumua kisha kumpelekea mganga. Nikijidanganya kwamba hakuwa kiniona. Nilipeleka damu hiyo na mganga kafanya yake. Mato yake ni makindo matiki yake ndo haya bao unayaona. Mbwa ndio amekuwa wateja wangu. Sasa ukurudi tena kwa mganga wako. Ah, sijarudi lakini nadhani alitumia damu ya mbwa kuvuta mbwa. Kwa hiyo kama ningepeleka damu ya binadamu angetumia damu ya binadamu kuvuta binadamu. Ah, Pole sana. Hebu angalia nyama yangu mwanangu aje hapo kwani hapo. Afande Ndiyo kijana Hiyo ndiyo siku ambapo rafiki wangu mimi na guamaka ulianza Mimi na guamaka tulikuwa marafiki wazuri ambao tulidiana, tulilindana Tulilindana kwamba kuna kitu chuchote kita kachweza kumaliza urafiki wetu labda na kifotu Na kwe lilo hii mweza wangu mefariki na amini haja Afande na jisikia vibara, na jisikia uchungu Haridi alizungumza alimaliza alimaliza kisa alichokuwa kimweleza askari cha miaka mitano nyuma miaka mitano nyuma iliyopita kuhusu yeye kukutana kwa maka Gantala Afande ilibidi amuulize kijana huyo Haridi akamwambia vipi rafiki yako kabla umaote jamkuta alishia kuzungumza na wewe kuhusiana na hili alilolifanya katika mazungumzo yenu labla ndani ya miaka mitano ya rafiki wenu Afande. Hapana. Katika vitu alivyokuwa kinikataza ni kujua. Nakumbuka kuna siku alinisaidia nilitaka kujinyonga. Alinifokia sana. Tazana shangaa. Kwa nini ameweza kujinyonga? Ameweza jiwezaje? <tos> Askari alimtazama kijana haridi kwa muda kabla kuweza kuachia pumzi kwa nguvu. Haridi. Ndio afande. Vipi kwa makalifa nikiwa kukutana na huyo mwanamke uliyesema alikwambia kwamba amepoteza nana. Haridi alinyanyua uso wake kumtazama askari gambo. Haridi akatikisa kichwa ishara ya kukataa. Hapana. Sawa. Vipi? Rafiki yako ambaye ni marehemu kwa sasa. Gua maka, alisha weko na mausiano na mwana mke mwingine ambaye wewe unamfahamu. Hapana. Gua maka linaidi kwa kinywa chake ya kwamba hatakuwa na mwana mke mwingine yeyote mpaka hakikisha mpenzi wake amerejea katika mikono yake. Una uhakika hakuwa na mwana mke mwingine? Ndio afande. Hakuna alichokuwa akinificha kama mimi nilivyokuwa simfichi kitu. Angepata mwana mke mimi ningekwambia afande. Na angeniambia kwa maka kwamba alikuwa na mwanamke mwingine. Huyo mwanamke wake aliyepotezana naye kwenye ajari. Alikuwa anaitwa nani? Haridi akaganda kwa muda akijaribu kumfikiria. Hakuna kumbukumbu zozote zilizokuja katika kichwa chake ya kwamba kwa maka aliwahi kumteja jina la huyo mchumba wake alikuwa akimtafuta. Haridi alitikisa kichwa kuonyesha kwamba hafahamu chochote. Mhm. Amanda ni nani? Haridi moyo wake ukalipuka baada kulisikia jina hilo la Amanda likitajwa na askari. Alijikuta mapigo yake ya moyo yakienda mbio mno. <laughs> Amanda. Kwa nini Amanda afande? Amanda ni mwanamke aliyenikimbia kwa sababu ya hali ngumu ya maisha. 
Kweli. Ndiyo afande kuna nini? <sighs> Askari alizishusha pumzi kwa nguvu kabla ya kuweza kuchukua simu ambayo waliipata ndani ya chumba cha Gwamaka Gantala wakati wakiuchukua mwili wake. Akaanza kuibofya bofya simu hiyo kitochi. Akamwambia andika namba hii katika simu yako. Haridi akaanda simu yake na kuiweka tayari kabisa kwa ajili ya kuweza kuandika namba hiyo ambayo angetajiwa na yule afande. Na kweli askari Gambo alianza kuitaja namba hiyo huko Haridi akawa anaiandika. Alipomaliza kuzitaja namba hizo, askari Gambo akayarusha macho yake kumtazama Haridi. Harid aliyekuwa akiagandua kutokea kwenye simu aliyokuwa bado kaishikile mkononi mwake. Askari Gambo aliona sura ya Harid iliyokuwa ikijelezea baada ya kuweza kuandika namba hizo alizokuwa akimtajia. Kijana. Niambie umeifadhi vipi namba hiyo kwenye simu yako? Alizungumza Afande Gambo huko akiweka simu hiyo iliyochukuliwa katika chumba cha Gwamaka juu ya meza. My presence. Harid alizungumza. Akimtazama askari Gambo kwa uso ilojaa alama za ukiulizo. Askari Gambo aliacha tabasamu huko akiulaza mgongo wake kwenye kiti alichokuwa amekalia. Kazi imekwisha. Kivipi afande? Huyo binti atatufungulia kila lililofichika. Kesi imekwisha. Nenda nyumbani na yule binti tutawasiliana. Huku akijanyanyua na kusimama, lakini kijana Harili alikuwa hajamwelewa yule afande, akamwambia afande sijaelewa. Amefanyaje manda wangu? Amefanyaje? Nitakueleza siku nyingine uchuzo uchunguzo kikamilifu. Wacheni mfuatilie huyo binti. Wewe nenda kapumzike. Huku akimshika bega Haridi baada ya kumfikia na kuelekea na nje. Haridi hadi anafika nje chumba hicho bado alikuwa akiwaanza kuhusu amanda wake. Hakujua nini kinachoendelea, hakujua kabisa. Haridi akaambiwa kijana nenda nyumbani, nitakuita. Haridi hakuna namna. Akamfuata Latifa pale nje na hao wakaondoka zao. Msikilizaji Haridi alifanikiwa kurudi nyumbani kwake ikiwa ni muda umeshaenda mara baada ya kuweza kuachana na Latifa. Njaa ilikuwa ikimtafuna kweli kweli. Maana hakufanikiwa kuingiza chochote kile tumboni mwake tangu alipoamka kutokea usingizini. Alifikia mlango wa chumba chake na muda huo anafika hapo adhana kwenye msikiti wa karibu na nyumbani kwake hapo ilikuwa ikisomwa. Bila shaka ilikuwa imetimu majira ya kumi ila siri basi akaufikia mlango wa chumba chake na kusimama. Akaingiza mikono yake mfukoni kijana Haridi. Aliingiza mikono yake mfukoni ili aweze kutoa funguo. Lakini akakuta patupu. Hakuna ufunguo alishangaa. Alianza kutafuta huku na kule sielewe ni wapi alipozitupa zile funguo. Monika alipokuwa kitokea chumbani kwake huko akiomeva mavazi ya kimtoko. Macho yalifanikiwa kufika alipo Halidi. Alicha tabasamu huko akiendeleza hatua zake kuelekea nje. Alifanikiwa kufika nje na kujifanya kama vile hajamuona Haridi wakati akiangaika angaika kutafuta fungo zake. Akainama mlangoni akielekezea makalio yake upande aliopo Haridi akiangaika angaika. Haridi akamtazama. Akamwambia dada Monika samani. Monika aligeuza uso wake kumtazama Haridi baada ya kuisikia sauti hiyo. Baada kuweza kuisikia kauli hiyo huku bado akiwa ameinama vile vile. Eti. Umefanikiwa kuzana fungo zangu. Nguo? Ndio fungo za mlango. Kuna fungo nimeokota sijui ni za nani. Hebu ngoja nikachukue ngoja nesha huko kijinyanyua na kuanza kuzipiga hatua kuelekea ndani. Haridi aliendelea kusubiri pale nje. Monika alitumia muda mrefu sana mpaka Haridi akachoka kusimama. Ikabidi aelekee kizingiti cha mlango wake na kuketi. 
Akiwa keti hapo huku macho yake akiwa ameelekezea kwenye mlango kuingilia nyumba kubwa. Alimuona Monika akitoka huku akiwa ameibadilisha mavazi yale aliyoyavaa hapo awali katika mwili wake. Haridi alishangaa. Alikuwa amevaa kanga. Kanga aliyoifunga shingoni kushuka chini. Chini ya juu kidogo ya magoti yake. Mikononi Monika alikuwa ameshikilia hotpoti la chakula pamoja na rundo la funguo. Haridi akajinyanyua kwenye ipala alipokuwa amekaa. Monika akamfikia Haridi akiwa amelivalia tabasamu usoni mwake. Akamwambia hebu jaribu fungo hizi. Huku akimpatia fungo hizo Haridi. Haridi alikazipokea zile fungo na kubaki na mshanga Monika. Akamuliza mbona umevua mavazi uliokuwa umeyavaa? Monika akasema, "Ah, ni joto bwana, nilikuwa nimetoka zangu." Kwa mama sasa nimerudi na una joto ndo nimeamua tu nivae hizi. Kwani kuna ubaya gani Haridi? Haridi alibaki kimya akizungusha macho yake katika kona za mwili wa Monika. Mwili wa Monika ulikuwa umejengeka na kanga alikuwa amefunga lubega mashokla. Kwa mara ya kwanza kijana Haridi alijikuta na mmezi ya mate bila dawa huyo Monika. Monika ambaye ni mke wa mtu, yani mke wa mpangaji wenzie. Mpangaji ambaye ni dereva wa magari makubwa ambapo mara zote husafiri nje ya nchi. Ulikuwa ni mwezi umepita tangu mwemoyo Monika aweze kusafiri nje ya nchi aliyekuwa anaitwa Peter Buchuma. Alisafiri kuelekea Kongo na kumwacha Monika mwenyewe nyumbani hapo. Haridi akageukia kwenye mlango wake na kuanza harakati za kufungua. Mara Haridi Nimekuendelea na chakula hiki. Sijui utakipenda? Monika alizungumza kwa sauti iliyojea kwa mabembelezo mno. Nye wanawake nye. Hakika ukifanikiwa kutoboa katika mbinu zao zote, basi jua wewe ni kidume kati ya vidume pale mjini Western Life. Waliofanikiwa kugawa miili yao kwa wanaume wenzao. Ni ngumu na kuambia. Ni ngumu. Haridi akageuka kumtazama Monika. Monika aliyegandisha macho yake akimtazama Haridi. Umesema? Alishusha sauti tofauti na awali aliyoizoea kuzungumza naye. Mara zote Haridi alikuwa akizungumza naye kwa ukali mno bila da Monika. Lakini safari hii alizungumza kwa upole. Ndio. Upole. Upole ndio ilikuwa sifa moja hapo katika sauti yake aliyoitoa hapo. Monika akamwambia chakula hiki. Huko akawa anafunua mfuniko wa hotpot. Jamaa kauliza chakula gani? Aliuliza hivyo huko akawa anamsogelea Monika na kuuruhusu uso wake kutazama ndani ya hiyo hotpot. Ni nyama pamoja na ndizi. Haridi alicha tabasam. Tabasam dhaifu. <sighs> Monika. Abe. Unataka nini kutoka kwangu Monika? <laughs> Monika diganda kimtazama Haridi usoni. Alitumia kama sekunde kumi hivi kisha akaifunika ile hotpot kwa mfuniko wake. Haridi. No. Niambie tu unachokitaka wala tasogope nipo tayari kukusikiliza. Monika kashangaa. Mara ya mwisho kuongelewa na staili hiyo na Haridi ilikuwa ni kabla ya kumweleza hisia zake. Baada hapo kila kitu kikabadilika. Imekuaje sasa? Monika kuelewa imekuaje jamaa leo mbona amekuwa mpole hivi? <laughs> Haridi, nomba ule kwanza chakula kisha nitakwambia ninachokihitaji kutoka kwa konomba please kula kwanza. Haridi aliganda kwa muda akimtazama Monika usoni kabla ya kuziachia pumzi na kuamua kuugeukia mlango wake na kuufungua. Alifungua na kumgeukia Monika. Akamwambia karibu. Monika aliyatoa macho kwa mshangao, hakuelewa ni kwamba alikuwa anaota au lilikuwa ni tukio la uhalisia. Monika alibidi amuulize Haridi, "Umeniambia mimi ni karibu kwako?" Haridi akamwambia, "Ndio, karibu ndani." Monika alizipiga tu za haraka haraka kizama ndani ya humo kabla ya Haridi hajabadili mawazo yake. Haridi alitazama huku na kule kisha naye akazama ndani ya humo. Akafunga mlango na kumgeukia Monika. Monika alikuwa amesimama pamoja na hotpot lake akisubiri tu kauli itakayofuata kutoka humo. 
Yaani huko ndani Monika akiambiwa ayatoa kanga anatoa. Hayafanya hivyo anafanya maana alikuwa akimpenda sana Haridi. Alikuwa akimpenda sana. Sema tu jamani alikuwa na ringa ringa. <laughs> Monika. Ambe. Karibu uketi kitandani. Sasa unajua tena kuna viti huko ndani. Mimi nishike sela tu. Usijali ni kawaida. Alitabasamu Monika huko akizipiga hatua za taratibu kuelekea kitanda. Akakifikia na kuketi. Harid akaliondoa fulana mwilini mwake na kulipa chika juu ya mlango kwenye msumari. Kisha akazipiga tu kuelekea pale kitandani na kuketi pembeni ya Monika. Akalikamata ile hotpot lililopo pale mikononi mwa Monika na kuondoa mfuniko. Chakula kikonekana ni kitamu sana. Na sijui alijuaje kama Haridi yule kijana alikuwa na njaa. Monika alichata basamu huko akicheza cheza vidole vya mikono yake. Haridi alianza kula kwa kutumia kijiko alichokikuta ndani hotepoti hilo. Monika alibaki kimya kimtazama tu Haridi kwa uso aliyobeba tabasamu. Alikuwa kimya akifikiri azungumze nini ili kuanzisha mazungumzo. Alifikiria sana Monika hadi hapo alipopata la kuzungumza. <laughs> Haridi. Mm. Ipo na maji ya kunywa kweli huko Haridi. Yaani nayo kuna ndoo ile pale na maji kidogo. Alizungumza Haridi huku akikimiliki chakula kilichokuwa kinywani mwake. Akimwonyeshia kwa kidole tu. Monika alijinua na kuiendele ndoo. Akaifikia na kuchuchuma mbele yake. Akachukua kikombe kilichokuwa juu ya mfuniko wa ndoo hiyo na kuuingiza ndani ya ndoo hiyo baada ya kufunua mfuniko. Alichota maji na kisha kuanza kuzipiga hatua kurejea alipomwacha Haridi. Alikuwa akirejea taratibu kabisa. Wakati akitembea bila da Monika na alipojua kwamba Haridi alikuwa ameelekezea macho yake kwake, akafunua kidogo kanga yake kwa mbele. Monika alifanya hivyo makusudi tu huku akifanya haoni kilichokuwa kikiendelea. Alipomona Haridi ameyatoa macho yake kumshanga akafunika kanga hiyo na kumfikia Haridi pale kitandani. Alimpatia ile maji aliyokuwa ameenda kuyachota. Hakika Haridi huku akiwa bado katika mshangao usoni mwake aliyapokea ile maji kutoka kwa Monika na kuweka kikombe hicho juu ya tendegu la kitanda. Leo. Leo nimepata pigo kubwa sana ambalo sitoweza kulisahau maisha ya mwangu. Alizungumza Haridi huku akiacha kula kwa muda macho yake kiwa mbele. Hmm. Pigo. Ndio. Pigo gani tena? rafiki yangu kipenzi amefariki. Wewe. Yupi huyo? Yule anakuja gapa? Ya. Yeah. Alikuwa anaumwa. Sasa si bora ingekuwa anaumwa. Kumbe. Kajinyonga. Wa. Kajinyonga. Why? Usiniambie ni mapenzi. Hapana. Wamaka hakuwa na mtu. Hakuwa kabisa anajihusisha na mambo ya mapenzi. Mapenzi sio sababu. Mpaka sasa bado najiuliza. Mtu alikuwa akipinga hiyo tabia kujinyonga na kutokupenda kuniona na ingia katika hilo zoezi la kujinyonga. Yeye yeah, amewezaje wezaje? Eti Monika amewezaje kujinyonga kwa maka? Amewezaje? Harid aliugeuzia uso wake kwa Monika ambapo safari hii tayari macho yake yalishabeba machozi. <sighs> Basi Haridi. Basi. Huko akikamata kichwa cha Haridi na kukilasa kifuani mwake. <sighs> Pole. 
Mwenyezi Mungu atakutia nguvu. Na hili nalo litapita tu haridi. Litapita na kuahidi hivyo. Harid alibaki kizivuta tu pumzi za kilio katika kifuo cha Monika kilichokuwa kikipokea mdundo wa mapigo ya moyo. Harid alikiondosha kichwa chake kwenye kifuo cha Monika, akakaa vizuri. Aliyefuta machozi machoni mwake. <laughs> Monika. Sina rafiki mwingine tena. Nani atakuwa mtu wangu karibu? Nani atakayenipa moyo? Nikitaka kukata tamaa. Nani? Nani Monika? Monika alibaki kemia huku na yeye akipokea huzuni hiyo iliyokuwa kwa haridi. Ukimya ulipita kwa muda kabla Monika kuamua kukata kemia huo. Sikia haridi. Mimi nipo tayari kuchukua nafasi ya huyo rafiki yako. Nipo tayari kurudisha furaha katika moyo wako. Je, uko tayari kuniruhusu nifanye hayo yote? Naam. Haridi aligeuka na kumtazama Monika. Aligandisha macho yake akimtazama Monika. Monika. Kwa nini unataka ni wewe unataka nini kwangu? Unataka nini Monika? Naam, msikilizaji. Monika alicha tabasamu dhaifu kisha akajinyanyua na kusimama. Alijisogeza mbele ya Haridi na kusimama hapo. Haridi aliyagandisha macho yake akimshangaa tu Monika. Monika alichukua mkono wa kushoto wa Haridi, akaupenyeza ndani ya nguo yake na kuutua katika eneo la sehemu zake za siri bwana. Haridi alishangaa baada ya mkono huo kugusa unyevu unyevu. Ulo maanisha kwamba Monika zamani alikuwa ameshatairishika bila hata kuguswa. <laughs> Ona. Ona Haridi. Ona zungumza. Mimi nipo tayari kwa kupokea. Bado unauliza ninachokitaka kwako? Bado unataka nikwambie kwa kinywa changu ninachokitaka kwako. Hapana Haridi. Hapana. Hisia zangu tayari zinajereza kwako. Nipo tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Nipo tayari Haridi. <laughs> haridi alibaki amedua hakuzungumza lolote lile. Monika akaona asitanii wewe wewe akaitoa kanga mwilini mwake na kuitupa sakafuni hakuwa na nguo nyingine yoyote ndani yake haridi alizidi kudoa monika akachukua lile hotipoti na kulisogeza pembeni akachukua na kile kikombe nacho akakisogeza pembeni alimsogelea haridi na kufungua kishikizo cha surura yake huko akiwa mainama come on monika unataka kufanya nini haridi Ah, hapana wewe ni mke wa mtu bwana naogopa. Siogope. Mume wangu yuko mbali. Naomba unisaidie please Haridi naomba. Msikilizaji. Kama kuna mwanaume hapa anaweza kachomoka. Hakuna mwanaume anaweza kachomoka hapa kwenye huu mtego wewe. Hata ungekuwa wewe msikilizaji. Yaani mwanamke akutege hivi tena chumbani kwako. Ah. Wewe hakuna mwanaume anaweza kuchomoka wewe. At least kidogo mimi ninaweza nikachomoa. Siwezi kulala na mke wa mtu mimi. Mimi amko je siwezi kabisa ndugu yangu kulala na mke wa mtu siwezi. Ila kwa wanaume wengine hakuna anayeweza kuchomoa hapo kama yupo ajitokeze. Basi ndipo na kijana haridi hii hali limkuta. Yuko na mke wa mtu chumbani tena mke wa mtu amesaula kila kitu. Halidi ilibidi mtu awe mpole. Monika alifanikiwa bwana kufungua kile kishikizo na kukitoa kifaa cha haridi kilichokuwa ndani yake. Kifaa cha haridi kilikuwa kimesima madede. Monika akasema wow. Monika alijisemea hivyo kabla kujisogeza na kupanda juu yake kama vile anataka kunyonga baiskeli. 
alifanikiwa bwana alifanikiwa jambo lake monika basi wakaendelea hivyo msikilizaji nyumba kubwa iliyopambwa kwa rangi nyeupe huku madirisha yake yakiwa yamenogeshwa kwa vioo mlangoni kulikuwa kuna mwanaume aliyevalia kapelo kichwani mwake huku akinogeshwa uh, kwa jinsi ya blue pamoja na shati jeusi alilokuwa amelichomekea ndani ya jinsi hiyo aliunyanyua mkono wake mmoja akiutoa mfuko ni mwake na kugonga mlango huku mkono wake mwingine akiendelea kuuacha ndani ya mfuko wa upande mwingine wa suruali hiyo sasa baada ya dakika moja kupita mlango huo si ukafunguliwa na binti fulani mrembo mwenye nywele nyeusi huko kipambo na ngozi yenye rangi ya chungwa isiyoiva sana akajitokeza. Alikuwa amevalia gauni fupi, gauni nyeusi iliyoshia juu ya magoti yake. Akamwambia karibu. Alizungumza binti huyo huko akimkaribisha mwanaume huyo mlangoni hapo, huko akimtazama usoni kwa makini mno. Oh. Asante. Bila shaka wewe ni Amanda. Si ndio? Ndio. Mimi ni yule niliyekupigia simu lisa moja iliyopita. Nikaomba kuonana na wewe. Oh, Mr. Gambo, si ndio? Bila shaka ni mimi. Karibu. Huko akilitengeneza tabasa mpana sana usoni mwake askari Gambo. Alijibu swali kwa yule bidada. Binti akamkaribisha ndani akamwambia karibu pita tu. Askari huyo Gambo alizama ndani humo na kuanza kuchunguza chunguza wakati akimwacha Amanda mlangoni akiufunga ule mlango. <sighs> karibu keti Mr. Gambo, karibu. Karibu Sebleni. Amanda alimongoza Mr. Gambo kufika Sebleni. Aliketi kwenye moja ya sofa za kifahari sana Sebleni hapo. Kisha Amanda naye akaketi kwenye sofa iliyomkabala na hiyo aliyoketi Mr. Gambo. Um sijui utapendelea kinywaji gani Mr. Gambo. Hapana inatosha. Okay. Mm -hmm. karibu. Maana simu yako ilinishtua, sikujua ni nani na mpaka sasa bado ninashauku ya kutaka kukufahamu. Kwa nini umeomba kuonana na Mr. Gambo? Mr. Gambo alicha tabasamu huko akiondoka pelo yake kichwani mwake akaiweka juu ya guti lake. Um dada manda hapo naishi na nani na mume wangu mume wako ndo mm hapana -hmm. yupo kwenye mchakato wa kunioa ameshanivalisha na pete aliongea huko akitabasamu huko akimalizia na kunyanyua mkono wake uliokuwa umeveshwa pete kidoleni <sighs> okay wow ongera sana yupo wapi bwana mkubwa mwenyewe bado jarije yupo kazi nini? Anarejea saa ngapi? Ah mara zote anarejea mida ya saa 3 hadi saa 4. Oh kumbe kiufupi bado masa kama mawili hadi matatu hadi areje. Huku akitazama saa yake mkono mwake mara baada ya kunyanyua mkono huo kisha akaushusha. Amanda alibaki anatikisa kichwa chake tu kukubali. Huku bado ameliva tabasamu lake. Mhm. Mm uh, Unafahamiana vipi na kijana haridi? Naam, ndipo uso wa Amanda ulianza kubadilika. Lilitabasamu usoni mwake ule binti likayeyuka ghafla akauvaa uso wa usiri wa zai. What? Amekutuma hapo uje hapo huyo mpuzi, si ndio? Amekutuma sina maana yake. Hakuna aliyentuma nimekuja mimi mwenyewe. Alizungumza afande. Afande gambo huko akiliendeleza tabla samu lake usoni mwake. Amanda alibaki kimya tu. Vivi binti uweze kuniambia chochote. Wewe ni nani na upo hapa kwa ajili gani kwani? Mr. Gamba akajinyanyua pale alipoketi na kwenda kuketi kwenye sofa alilokalia Amanda. Aliketi pembeni yake lakini Amanda akajirudisha nyuma kupunguza zero distance iliyopo kati yao. Mr. Gamba akatoka kitambulisho na kumwonyesha Amanda. <sighs> binti, 
Mimi ni afisa wa jeshi la polisi niko hapa kwa ajili ya kuhitaji ushirikiano wako. Endapo utaonesha ushirikiano wako kwangu nitaondoka hapa. Nitakuwa chokiwa na salama. Lakini kinyume na hapo basi nitalazimika niende na wewe kituoni. Amanda akaonesha hofu usoni mwake mara baada ya kuweza kuligundua hilo. Mr. Gamba karudisha kitambulisho chake mfukoni. <sighs> Sawa. Sasa unaweza kunijibu swali langu. Ushajua upo kwenye mikono salama naomba unipatie ushirikiano wako. Ah. Alidi alikuwa ni mpenzi wangu. Gambo aliganda akimtazama kwa muda kabla kuendelea kumzungumza naye. Vipi mmechana? Ndio. Mna muda gani tangu mweze kuachana? Mwaka mmoja uliopita. Baada ya kuachana na Haridi ndo umekuja hapa si ndio? Ndio. 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 Alitikia huko akitikisa kichwa chake bidada huyu Amanda. Mr. Gambo alipandisha macho yake akimtazama Amanda usoni. Amanda hakukwepesha uso wake uliokuwa ukimtazama Mr. Gambo. <sighs> Mume wako anaitwa Gwamaka Gantala, si ndio? <laughs> Amanda aliyatoa macho kwa mshangao akimtazama Mr. Gambo. Mr. Gambo alicheta basamu akijaribu kumuonesha Amanda ya kwamba hapakuwa na tatizo. Hapana, <laughs> sio Gwamaka Gantala. Huku hofu ikionekana kwenye sauti yake. Kifua chake kilikuwa kikipanda juu na kushuka chini kwa kasi mno. Da okay. Mume wako anaitwa nani? Anaitwa Moses. Oh, Moses. Na Gwamaka Gantala ni nani yako? Amanda alibaki kimya. Ukimya uliopita kwa muda kidogo kabla ya kuachia jibu. Gwamaka gwa, gwa Gantala alikuwa ni mpenzi wangu, ndiye mwanaume wangu wa kwanza kabisa. Alisita kuendelea. Alipomona Mr. Gambo akiendelea kumtazama kwa kutaka kujua, akaamua kuendelea kuzungumza. Tulikuja kutengana baada ya kupata jari tulipokuwa tukisafiri kutoka kijijini kuja mjini kuanza maisha. Vipi tangu hapo mkafanikiwa kuonana tena? Naam, Amanda alibaki kimya alipulizwa hilo swali alibaki na mtazama Mr. Gambo Sony. Ukimya uliendelea kutawala huku akitazamana kabla ya Amanda kuamua kukata ule ukimya kwa kuzungumza. Gwamaka Gantala alirudi tena katika maisha yangu akiwa rafiki wa Haridi. Bidada Amanda alishia hapo huko akizivuta vuta sauti za kilio. Mr. Gambo alibaki kimya kiendelea kumsikiliza huko kifaa chake kidogo cha kurekodi sauti kikiwa mfukoni mwake kikiendelea kuchukua sauti za mazungumzo hayo. Amanda akaendelea kuzungumza. Kwa kweli nilikosa nguvu baada ya kumuona. Na moyo wangu bado ulikuwa naishi kwake. Siku moja nikiwa mwenyewe nyumbani alikuja na kunitaka nirudi kwake. Nilijaribu kumkazia lakini nilijikuta moyo wangu unashindwa. Gwamaka alifanikiwa kunirejesha kwenye himaya yake. Nilijisikia mwenye hatia kuendelea kuishi na Haridi. Ili hali tayari moyo wangu ulikuwa ukishu kwa mpenzi wangu wa zamani kwa maka. Alinyamaza? Alinyamaza huli ya bidada huyu Amanda. Mr. Gambo alibaki kimya na mtazama tu huko akisubiri ya nyamaza kuli ya kisha endelea. Amanda alindila kuzungumza. Huko safari hii uso wake kiuwa meutazamisha chini kwa aibu. Lakini wakati kwa maka narejea Mimi tayari nilikuwa nimeshaanzisha uhusiano kimapenzi na Moses Moses 
ina maana Moses ulikuwa naye kipindi upo na haridi. Si ndio? Ndio, ndio fande kwa sababu ya hali ngumu ya maisha. Moses alifanikiwa kunipora mikononi mwa haridi. Na ndio hapo nikawa nikiendelea na uhusiano na na Gwamaka. Na kwa sababu Gwamaka nilikuwa naye kwa siri ili rafiki yake asigundue basi naye hakujua kuwa nilikuwa na mtu mwingine tofauti na yeye. Hmm. Umewezaje ku maintain mpaka asijue Gwamaka kama upo na mtu mwingine? <laughs> Gwamaka alinipangia chumba. Na Moses nilimgumia kukaa kwake. Nikimwambia bado naishi na wazazi. Hivyo akitaka nikae hapa kwake, nimpakaje nyumbani kwa wazazi kunichukua? Ikawaje. Moses kwa kweli alikuwa ananipenda sana, ikabidi akubali kufanya hivyo. Akaniamisha pale kwenye chumba nilichopangiwa na Gwamaka na kunileta hapa. Kwani unampenda Moses? Hapana, ni hali ngumu tu na uoga wa Gwamaka kumpoteza rafiki yake Haridi ndio ulionifanya mimi niwe hapa. Siku ambayo Gwamaka anatuambia yupo tayari kuweka wazi uhusiano wetu ndo siku nitakayotoka kwa Moses. Mr. Gambo aligandisha macho yake akimtazama Amanda Usoni. Aliendelea kumtazama huku kimyo kiendelea kutawala kabla Mr. Gambo kwa moku ukata ulokimia. <laughs> Ni wewe ndiye uliyemtumia ujumbe ule wa maka usiku kwa mkeleo si ndio Amanda aliyetoa macho kwa mshenga akamtazama Mr. Gamba Usoni hisia mbaya zikatamba katika nafsi yake akamuliza ujumbe gani afande Mr. Gamba alicheta tabasamu akaingiza mkono wake mmoja mfukoni alipotoa alikuwa amekamatia simu Amanda alishtuka baada ya kuiona simu hiyo alikuwa akifahamu vyema ile simu ilikuwa ni simu ya mpenzi wake wa maka Gantala Kuna nini? Albaki akijiuliza yeye mwenyewe ndani ya nafsi yake. Sipendi nifanye hivi. Lakini nikwambie tu Gwamaka, mimi sihitaji tena kuwa na wewe. Kama unaogopa rafiki yako kujua kuhusu uhusiano wetu, basi juu kwa leo umenipoteza mimi wakati ukijaribu kumlinda rafiki yako. Usijaribu kunipigia tena maana muda wote kuanzia leo nitakuwa katika kitanda cha mwanaume ambaye anaifahamu thamani yangu. Mr. Gambo aliusoma ule ujumbe uliotumwa katika simu ya Gwamaka Gantala kutoka katika namba iliyohifadhiwa kwa jina la Amanda. Akamwambia ujumbe huu ulitumwa jana saa 12 jioni na haukufutwa mpaka sasa upo ingawa inaonesha jumbe zingine zote zimefutwa. Maana ujumbe huu pekee ndio uliokuepo. Gambo. Kwa nini kwa nini Gwamaka amekupa simu yake? Nitakwambia. Ila niambie nini kilikuwa nyuma ya ujumbe huu. Ulilazimishwa? Hapana, hakuna alilazimisha. Kama mwanamke mwenye kuijua thamani yangu nilikuwa naumia sana kuona mtu anayenipenda ananificha kama bangi. Ndipo nikaamua kumpigia Gwamaka na kumweleza hisia zangu. Bado aliniambia niendelee kwa mvumilivu nikakata, nikakata simu huko nikilia. Kwa asira ndipo nikatuma ujumbe nikitegemea kwamba utamfanya afanikishe jambo analolihitaji kwa waraka zaidi. Lakini alinipigia simu sikupokea. Aliendelea kunipigia lakini nikakata na kumwandikia huo ujumbe. Nikamwambia nipo na mume wangu. Baada ya hapo nikazima simu kuasha hadi lipofika usiku sana niliamka kitandani na kumkuta Moses amelala nikachukua simu yangu na kuiwasha sikuona ujumbe wake wote kama nilivyokuwa nikitegemea nilimpigia sana lakini hakupokea niliendelea kufanya hivyo lakini hakupokea Gwamaka nikaamua kuacha na kuzira sikupata tena ujumbe wake wala mistikolo yake mpaka leo hii ninapozungumza na wewe ukiona simu yake niambie Gwamaka amekutuma nini kwangu 
tayari macho yake Amanda iliyobeba machozi yalikuwa yameshaupokea uwekundu samba na kuvimba. Mr. Gamba kaemeza mafundo ya mate machungu. Historia hiyo ya mapenzi aliyoipa jina la historia ya penzi isiyo kamilika ilimgusa mno moyoni mwake. Akijinyanyua hapo alipoketi na kusimama. <laughs> Amanda Aliita akiwa amesimama. Amanda alimtazama Mr. Gambo Soni huku uso wake ukiwa umebeba huzuni pamoja na simanzi. Samahani kwa nitakalokuambia. Lakini naomba ulipokee kama lilivyo. Najua kila kilichopangwa katika dunia ni lazima kitokee. Na mwisho kabisa hakuna linalodumu milele. Alitulia kidogo Mr. Gambo. Akilisaidia kwa lake lililokauka kupitisha mate. Aliyapenyeza mate hayo kwa uchungu kabla kuendelea kuzungumza huko kimwacha Amanda akiwa ameganda kama barafu akimtazama. <sighs> Ujumbe wako ule utuma kwa guamaka ulisababisha guamaka yachukue maamuzi ambayo si mimi na wewe tu bali hata Mwenyezi Mungu pamoja na serikali yetu hayabariki hayo maamuzi guamaka amekutwa chumbani kwake akiwa amejua what guamaka amefariki ndio alizungumza hivyo ghafla ilisikika hodi nje mlango wa kuingilia ndani ulisikika ukigongwa Amanda kawai kuyafuta machozi yake haraka haraka usoni mwake Ni nani huyo atakuwa anagonga Ni Moses Alijibu hivyo huko kijinyanyua pale lipoketi na kusimama Kumbe huwa anarudi mapema pia si ndio Naomba uende naomba uende Gambo nenda Gambo alianza kuzipiga tuwa kuelekea mlango huku nyuma yake Amanda akimfuatia. Gambo aliufikia ule mlango lakini kabla hajafungua Amanda akawa ameshawahi kukikamata kitasa na kufungua ule mlango. Mlango ulipofunguliwa tu alikutana na Moses akiwa amesimama. Alikuwa amesimama huko amekunja uso wake kwa sira. Gambo alimpita bila kuzungumza na kuondoka. Moses aligeuza uso wake kumtazama. Aliganda akiendelea kumtazama hadi pale alipopotea katika uono wa macho yake. Moses akagukia mbele akakutana na Amanda. Akazama ndani Moses bila kuzungumza chochote kile. Alizipiga hatua na kwenda kusimama sebleni. Alisimama huku mikono yake akiwa ameishikisha pamoja kwa nyuma. Aliganda akaanitazama picha ya Amanda pamoja naye iliyokuwa pale imetundikwa kutani. Amanda baada ya kufunga mlango, alifika sebleni hapo na kusimama nyuma ya Moses huku akiwa na wasiwasi pamoja na uoga. Moses akageuka nyuma baada ya muda mrefu wa kubaki katika pozi hilo, pozi moja alilokuwa amelisimama nalo. Aliagandisha macho yake akimtazama Amanda. Amanda alikuwa ameinamisha macho yake chini akitazama chini. <sighs> Ameamua kufuata, si ndio? Amanda alionyanyua uso wake na kumtazama Moses usoni. Anifate nani? Guamaka. <laughs> Umeshanga nini? Sinakuuliza. Amanda bado alibaki kimya kimtazama Moses huko mapigo moyo wake akienda hovyo kweli kweli. ulizima simu usiku niligundua kina kitu na jificha niliwasha pindu melala alipiga simu yako baada ya kuiwasha ikaipokea nani guamaka alipiga simu ukamwambia nini huko akiyapanua macho yake kwa nguvu kuonyesha hofu iliyopo moyoni mwake mume wake huyo Moses akamwambia nilimwambia achane na wewe kwa sababu nimewekeza muda na pesa kuhakikisha unakuwa mke wangu Alilazimisha kusema kuwa wewe unampenda yeye. Lakini kamwambia anajidanganya upo kwangu tena pepeni yangu. Iweje sema yeye unampenda? 
nikampa taarifa za kukuvesha pete na kisha nikamkaribisha katika ndoa yetu itakayofanyika soon kisha nikakata simu nikafuta kolo yake na kuizima simu kisha nikaweka kama ulivyoiacha wakati kilala Moses ni muaji wewe unasema nini sasa unazungumza nini eh umemua gwa maka umemua Alizungumza Amanda kwa uchungu huku akimpiga piga Moses kifuani mara baada kumfikia. Moses alijaribu kumzuia lakini Amanda alionyesha kushindikana huku akiendelea kupiga kelele kilia. Ndipo Moses akamtandika kofi mmoja Amanda lililompeleka mpaka sakafuni. Akamfuata pale sakafuni na kulikamata kolomeo lake la shingo. Akamnyanyua na kwenda kumbananisha ukutani huku akiendelea kulikaba kolomeo lake. Akamwambia unampenda kwa makasi ndio eh? Unampenda gwa maka si ndio? Aliuliza Moses hivyo kesha akamwachia Amanda. Amanda akawa na hema huku akawa analishika kolomeo lake. Alikuwa kikohoa pia maskini ya Mungu. <coughs> Nakuuliza unampenda gwa maka? Aliuliza Moses kwa hasira, kampiga piga pale ukutani kwa nguvu. Na aliposimama Amanda, akasema ndio nampenda. Moses baada ya masikio yake kulipokea jibu hilo akaivaa tena shingo ya manda na kuikamata Kolomeo tena kwa nguvu mno. Safari hii akitaka kuichoropoa kabisa itoke kabisa shingo hiyo ya bidada huyo Amanda. Amanda alibaki na pukutika pukutika. Moses akamwachia, akamwambia unampenda. Unampenda? Unampenda kwa maka? Safari hii aliuliza huko akichomoa bastora kiononi mwake. Amanda akakohoa na baada ya kupata uheni jibu likawa ni lile lile ndio nampenda Moses akampiga na kitako cha bastola Amanda kichwani damu zilianza kuvuja lakini Moses wala hata kujali akamuliza tena unampenda gwa maka Aliuliza tena huko safari hii akiuelekeza mdomo wa bastola katika kichwa cha Amanda kidole cha shahada cha Moses kilikuwa kwenye trigger chenyewe kilikuwa kikisubiri tu jibu la Amanda ili kidole kile kifanye maamuzi Amanda alibaki kimya huku machozi pamoja na damu zikimbubujika. Akasema, "Ndio nampenda. Nampenda na nampenda. Nampenda kwa sababu ni mwanaume wangu wa kwanza. Ndiye mwanaume anayejua thamani yangu." Thamani? Thamani. Thamani ipi? Thamani ipi unayozungumzia wewe malaya wewe muuza nyapo? Thamani ipi? Kwa sababu licha ya kunipoteza kini bado amedirike kunifuata kunitafuta hiyo sio thamani hiyo sio thamani kwangu umefuata nini mshenzi wewe kwangu umefuata nini amanda alibaki kimya kimtazama Moses alikuwa ameiva kwa macho wewe mjinga kwangu umefuata nini Moses aliuliza tena huku akimbamiza mikono yake ukutani Umaskini ndio unaleta hapa. Kama ningekuwa na uwezo kujudumia wala hata usingeniona. Ni pesa ndio ile nileta kwako. Neno ni pesa ndio ile nileta kwako ikawa ikijirudia kichwa ni Moses. I say Moses hasira zilimpanda bila kupenda akajikuta akibonyeza trigger bastora. Alikuwa ameshikilia mkononi mwake. Aliyatoa macho baada ya kumwona Amanda, aliyemtumbua ubongo akidondoka sakafuni na kuanza kuchuruzisha damu sakafuni hapo Moses alibaki amesimama akiwa amedua asielewe nini cha kufanya Hasira hasara Kule nje Mr. Gambo ambaye bado alibaki kwenye gari yake alifikiria namna Moses alivyopishana naye pale mlangoni alivyokuwa usoni mwake Aliona kabisa amani haito kwa pomo ndani Akiwa bado anaendelea kufikiria huku muda ukizidi kusonga alishtuliwa na mru wa risasi mmoja tu Alikata yari hapo hapo akatoa simu yake kutoa maelezo kwa mkubwa wake kwa kuhitaji msaada. Alielekeza eneo alilopo kisha akaendelea kubaki pale huko akichoma bastora yake kiononi na kukaa nayo tayari kwa lolote ili litakaloweza kutokea mbele yake. Macho yake yalikuwa yakitazama kwenye mlango kutokea ndani mwa nyumba hiyo. Dakika chache baadaye akaupokea mlio mwingine wa risasi. Alishtuka. Umakini ukazidi kuimarika. Aliendelea kubaki hapo hadi askari wenzake walipofika 
walipozama ndani humo walikuta damu zikiwa zimetapaka huku maiti mbili zikiwa zimelala sakafuni. Maiti ya Moses pamoja na maiti ya Amanda. Wote wawili walikuwa na tundu za risasi katika vichwa vyao. Mr. Gambo aliachia pumzi kwa nguvu mno. Akaamrisha miili hiyo ichukuliwe na kupelekwa hospitalini kwa ajili ya kuhifadhiwa. Huko kihuzunika akaelekea kwenye gari lake. Akaingia na kuketi huko kichwa chake kikiwa kimejaa mawazo lukuki unaambiwa. Akachukua simu yake na kuzitafuta namba za Harid ambapo alikuwa amezihifadhi katika simu yake baada tu ya maujiano yale ya kule kituoni. Akapiga na kuisogeza simu sikioni. Msikilizaji. Upande wa Harid Giza tayari lilikuwa limeshaingia kwa namna ya kwamba usiku ulishakaribishwa. Lakini chumbani humo hapakuwa na giza kwa kuwa tayari tai ilikuwa imeshawashwa kuweza kulifukuza giza hilo. <sighs> Sasa kwa nini ulikuwa unanikata haridi? Kama unanisifia mimi ni mtamu, kwa nini ulikuwa hutaki kunipatia? Aise binti Monika alihoji kwa sauti ya mahaba akiwa melala na haridi juu ya jamvi. Majamvi yaliyokuwa kwenye chaga za kitanda huku mkono wake mmoja akiwa ameutua katika dobwasha la jana haridi lililokuwa bado limesimama dede. <sighs> Nilikuwa sihitaji kulala na wewe kwa sababu mmoja tu Monika. Na na nadhani wewe mwenye unajua. Haridi aliyokuwa melala kitazama jua alizungumza kwa sauti iliyoja utulivu mno. Monika kamuliza sababu ipi ilikufanya unikatalie? Haridi aligeuza uso wake kumtazama Monika, akagandisha macho yake akimtazama kabla ya kwanza kuzungumza. <laughs> Wewe ni mke wa mtu Monika. <laughs> Haridi. Aliita lakini kabla hajaanza kuzungumza simu ya Haridi ilianza kuita. Haridi akajigeuza upande iliyopo ile simu, akajiondoka kitandani hapo na baada ya kumondosha Monika mwilini mwake, huku dubosha lake likiwa bado limesema ama akaelekea simu yake, akaichukua. Monika pale kitandani alikuwa mwingi mwenye tabasamu. Akawa anajisemea, "Huyu mwanaume, wacha tu, sijui hata kwa nini hakunioa yeye. Natamani pita angekuwa hajanioa. Si ningekuwa naendelea kujilia raha pamoja naye jamani." Alijisemea Monika wakati akimtazama Haridi. Haridi aliyokuwa amesimama akitazama simu yake, aliyokuwa amemshikiria mkononi mwake. Aliyokuwa amemshikiria kwa mkono wake mmoja wakati mkono wake mwingine akiutumia kuweza kujiweka sawa. E, nipo nyumbani. Vipi kuna tatizo? Monika alishtuka kidogo na kumfanya kuweka umakini kumsikiliza Haridi baada ya masikio yake kuweza kusikia kile alichokuwa nakizungumza Haridi. Unataka uje hapa nyumbani? Aliendelea kuzungumza Haridi huku akiugeuza uso wake kumtazama Monika. Sasa hivi, si ndio? Uh, ba basi sawa, ni kutumia maelekezo ya kufika hapa kwa kwa Nitakutumia kwa message maelekezo. Sawa. Simu ikakatika na Haridi akagandua simu yake kutoka sikioni mwake. Monika kauliza nani huyo? Monika alimwahi Haridi kwa swali hilo huku akimtumbulia macho kutokea pale kitandani alipoamua kuketi kitako. Huyu <laughs> ni Afande. Afande? Afande anataka gani? Ngoja nimwandikie kwanza ujumbe. Huko akinyanyua simu yake na kuiweka karibu na uso wake alianza kuandika ujumbe wa kumuelekeza mpigaji wa simu hiyo ambaye ni Afande Gambo namna ya kuweza kufika hapo. Monika alitulia akimtazama tu Haridi wakati akiendelea kucharaza ujumbe huo. Mara kutokea mlangoni si kasikika sauti ya mlango kigongwa. Haridi akamaliza kuandika haraka haraka na kisha akaelekeza macho yake mlangoni kabla kuhoji nani. Haridi akaoje nani wewe? Kimia. Haridi akaugeuza uso wake kwenye simu hiyo na kuanza kupitia ile ujumbe. Mlango kagongwa tena. Haridi baada kuhakikisha ujumbe huo upo sahihi, akaiendea pensi yake aliyokuwa ameitundika nyuma ya mlango, alipachika mwilini mwake. Akataka kufungua mlango lakini alipokea sauti kutokea nyuma yake. 
Monica kamkataza asifanye hivyo. Kwa nini nisifungue? Unafungwaje kati na mimi sijavaa nguo? Kwa nini unafikiri nitamruhusu kuingia ndani? Akaukamatia mlango hariri na kufungua mara baada ya kumaliza kuzungumza kauli hiyo na Monica. Kitu ambacho hakutegemea kukutana nacho ni ngumi nzito ya puani ilo muhamisha mlangoni hapo na kuzama ndani. E bwana we, wanaume wawili walovalia kapelo kwa namna ya kuficha nyuso zao, walinge ndani humo na kuwahi kufunga ule mlango. Monica kacha kelele lakini alipoona wanaume hao wametoa bastola vyunoni mwao akabaki kimya huku utulivu ukikosekana kabisa moyoni mwake. Alisimama pale kitandani huko kitetemeka Monica. Wanaume wale wakamvamia Harid, wakamkunja. Monika kacha tena kelele ndipo mmoja wa hao akarusha risasi iliyoenda kutoa upande wa kushoto mwa kifua cha Monika. Ilikuwa ni risasi iliyotoka kimya kimya bila hata sauti yoyote ile kwa sababu ilikuwa imefungwa kiwambo cha kuzuia sauti. Haridi akabaki amedua huku akishangaa tukio lile. Umefanya nini sasa? Umefanya nini bro? Umesao maelekezo ya mwamba? Alituambia tuwe wote wawili au umesao? Situlikubaliana tusimue mpaka tutakapopita naye. Sasa inakuwaje umemua kabla hata hatujatimiza hadi yetu? Bwana sikia wewe, acha upumbavu bwana. Dem malaya yule. Anaweza kukupita hata maradhi asiyotibika. <laughs> Sasa na huyu tunamfanyaje? Alihoji jamaa huko akimtazama Haridi Usoni. Haridi alikuwa kitetemeka huko akinyosha mikono yake ishara ya kuomba asifanywe jambo lolote lile baya. Sikia. Inabidi ajue kosa lake kwanza huyo. Alizungumza mwanaume yule aliyemtandika Monica risasi kifuani. Huko akielekeza mdomo wa bastora kichwani mwa Haridi. Alimsogele na kusema makaribu yake. Una bahati sana wewe Farah. La sivyo. Tungekushukulikia na wewe. Uko ni bro mimi nimefanya nini? Unapata ujasiri kabisa wa kuoji wewe mbwa. Eh? Umetembea na mwanamke wa mtu alafu unahoji kabisa mambo ya kipumbavu. Oh, Bruno, okoa muda bwana. Tuna kazi nyingi za kufanya. Baada kauli hiyo kumuelekea mwanaume aliyekuwa kicheza na bastora katika kichwa cha Haridi, alifitu risasi moja iliyotoka kimya kimya na kutoka kichwani hapo. Haridi aliyepokea pigo hilo kwa ghafla, aliyatoa macho yake pima wakati damu zikimwagika kichwani mwake kabla ya kudondoka sakafuni kama zigu la mahindi. Oya, tuanze tu. Wakachomeka bastora zao viunoni mwao kabla ya kuzifunika na mashati yao kisha kufuata mlango na kuishia zao. Monika na Haridi baada ya kutapatapa kwa muda mrefu mule chumbani walipokuwa wamianguka pale hatimaye wakafanikiwa kurejesha roho zao kwa muumba. Wa kwanza kurudisha roho yake alikuwa ni Haridi aliyefuatiwa na Monika dakika chache baadaye. Msikilizaji Masaa machache nyuma kabla ya kifo cha Monika na Haridi. Monika na Haridi wakati wa kiumlangoni wakizungumza kabla ya kuzama chumbani pamoja. Bizubeda ambaye ni mwenye nyumba wao alikuwa akiwatazama kupitia dirishani. Alipona tu ameingia chumbani kwa Haridi pamoja, akajitoa dirishani hapo na kuielekea simu yake iliyokuwa kitandani. Alichukua simu hiyo na kuikamatia vizuri mikononi mwake. Akasema, "Huyu kijana mchenze sana." Yeye anajua kabisa mke wa mwenzake lakini anacheza naye. Ndio maana sikumtaka mimi huyo. Kijana asioa au kuolewa kumpangisha kwenye nyumba ni mtiani sana. Sasa leo ngoja nimkomeshe. Alizungumza Bizubeda huku akipekupekwa namba aliyosave katika simu yake kwa jina la mpangaji Buchuma. Akaipiga namba hiyo na kuisogeza karibu na sikio lake. Akaganda akawa nasikilizia. Baada ya muda ile simu ilipokelewa na Bizubeda hakuacha kitu. Alimuleza kila kitu mpangaji wake huyo ambaye ni mume wa Monika. Baada ya kuhakikisha kwamba ameshampandisha hasira mume huyo wa Monika kakata simu. 
Peter Buchuma, mume wa Monica kwa kuwa muda huo anaopigiwa simu hiyo alikuwa mbali na mji huo. Akaamua kuwapigia watu wake. Ukiachana na udereva pia bwana Buchuma alikuwa ni mmiliki wa kikundi cha ujambazi ambacho tayari kilishafanya matukio mbalimbali ya kutisha. Hivyo aliwapigia vijana wake na kuwaagiza kwamba waende nyumbani kwake na waulize chumba cha haridi. Baada ya kuelekezwa wakimkuta pamoja na mkewe basi wawatandike risasi wote wawili. Basi kama alivyoagiza usiku huo vijana wawili Bruno na Mick wakatimba mtani na poishi bosi wa huyo. Baada ya kumuulizia Harid wakajifanya ni marafiki zake wakaelekezwa chumba chake. Ndipo wakagonga mlango wake kabla kuweza kuvamia ndani ya mlango huo ulipofunguliwa. Mauaji ndio shabaha iliyofuata mara baada ya kumuona kweli mke wa bosi wao akiwa ndani humo. Tena utupu kabisa ishara ya kwamba ametoka kufanyiwa jambo. Msikilizaji, tuachane na hilo. Alionekana askari gambo alifanikiwa kufika mtaa aliyoelekezwa na Haridi kupitia simu. Sasa ikawa kila kipiga namba ya Haridi ilishatukuita bila hata ya kupokelewa. Alijaribu na kujaribu lakini majibu yalikuwa ni hayo hayo. Ikabidi aulize kuna kijana alikuwa akipishana naye. Akamsimamisha na kuanza kumuhoji. Akamwambia habari yako kijana. Yule kijana akasema safi. Huku akisimama na kumtazama kwa shauku ya kutaka kufahamu sababu ya kumsalimia kama vile anayemfahamu. Askari Gambo akasema samani kijana naomba kuuliza. Yule kijana akamwambia uliza tu. Bana kuna mtu nabulizia. Aliniambia nikifika mita hii nitakuwa tayari nimeshafika. Sasa nampigia simu na unapokea hii. Sijui utakuwa unafahamu anaitwa Halidi. Halidi? Ndio. Yupo je yupo je? Mosi mosi hivi ana nywele nyingi kiasi lakini pia huwa na mara nyingi sana nywele zake huazichani na ana video video kiasi hivi kidevu ni mwake. Ah, ese kwa kweli brother sijamfahamu huyo mtu. Haya poa asante. Popo. Afande gambo aliendelea mbele huko kijana yule naye akiendelea pia kuendelea na safari zake. Hatua chache baadaye Alikutana na wakina mama wawili waliokuwa kikimbia huko kikimbizana kuwa kwamba kuna sehemu imetokea mauaji. Nani aliyeuliwa? Mm, Sijui shoga yangu. Nasikia tu majambazo yamevamia na kuwa watu wa risasi. Alizidaka sauti za wakina mama hao waliokuwa kizungumza huku akimpita kwa kasi. Naye akahairisha safari yake na kuanza kuwafuatilia. Kama askari kazi yake ilikuwa ikimruhusu kufuatilia tukio lolote la sitofahamu katika jamii akawafuatilia hadi walipotokea kwenye nyumba ya Bizubeda ambayo tayari watu walishakuwa wamejaa. Nye, mmewapigia polisi? Kwani ule mama mwenye nyumba mwenyewe yuko wapi? Mwanza hmm, hata tunajua basi. Askari Gambo alizisikia sauti hizo, akaomba nje na kupita, alipoona watu wanamletea ubishi kupita, ilibidi ajitambulishe. Akasema askari nimeshafika naomba mnipatie njia nipite. Watu wakageuza vichwa vyao kutazama nyuma, walipomuona walimpisha Askari Gambo aliongoza mpaka alipofikia mlango wa chumba hicho ambacho ndicho kilichosemekana kwamba mauaji yamefanyika ndani yake. Aliingia ndani. Akakutana na miili miwili, mmoja wa kike ukiwa mtupu na mwingine wa kiume ukiwa na pensi pekee. Akaanza kuikagua kwa kuanza na ule wa mwanaume uliokuwa karibu yake. Askari Gambo alipigwa na butwa mara baada ya kukutana na sura ya mtu anayemfahamu. <sighs> Haridi Akamwacha na kumwelekea yule mwanamke. Akamfikia na kuanza kumchunguza. Alimchunguza lakini akili yake ilikiria kwamba hakuwa kimfahamu. Afande Gumba alishusha pumzi kwa nguvu huku akisimama na kuweka mkono wake kiunoni mwake. Akatoa simu na kutoa taarifa kituoni ya kwamba msaada wa kuondolewa zile maiti unahitajika. Baada usaidizi kweli kuweza kufika, maiti hizo zilichukuliwa na kisha askari wakaondoka na mtoto mwenye nyumba kwa ajili ya kuweza kupata ushirikiano. Alilala kituo ni mtoto huyo wa mwenye nyumba na siku iliyofuata ndipo mahojiano yakaanza. Baada uchunguzi wake askari Gambo kagundue kwamba vifo hivyo vilikuwa ni vya wivu wa kimapenzi kama kile cha Amanda na bwanake Moses. Na alibaki amechoka baada ya kuoneshwa picha ya mume wa Monica. Aligundua vyema sura ya mwanume huyo kwenye picha ni mtu ambaye ni jeshi la polisi linamtafuta kwa muda mrefu kwa kesi kadhaa za mauaji na uporaji. Msako kutafutwa pita buchumo lianza. 
pamoja na jitihada zote za askari mpaka leo hii na po karibia kumaliza mkasa huu bwana Buchuma hajapatikana. Maana hata pale kwa Bizubeda alipopanga hakuonekana tena japokuwa vitu vyake viliendelea kushikiriwa na chumba chake kiliendelea kushikiriwa. Maiti ya Monika pamoja na Harid ziliziko na serikali kwa sababu hapa kuna ndugu yote aliyejitokeza kuchukua milio. Amanda ye pamoja na Moses walizikwa na ndugu zao. Kesi yao ilifungwa kwa sababu hapa kuwa na watu wa kuweza kuwajibisha. Monika pia alizikwa huku jarada lake pamoja na Alharidi likiendelea kuwa wazi mpaka sasa. Mpaka kufikia hapa tunakuwa tumefika mwisho kabisa wa kisa chetu hiki chenye kila aina kuburudisha. Kuelimisha, kufundisha na kuhuzunisha pia. Naamini umepata mengi ya kujifunza sina la ziada hadi wakati mwingine. Simulizi hii imeandikwa na mtunzi Hans Maslini kutoka hapa Simulizi Mix. Na kusimuliwa kwako nami msimulizi. Anko J. Bye bye.